আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন বহুতই কথা সাথে আছি আমি যে ফিকান এবং আপনাদের সাথে বলতে চাই যে বহুতই কথা কিন্তু আজকে 214 তম এপিসোড পর্যন্ত হতে চলেছে এবং আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য আছে দুইজন অসাধারণ স্টোরি টেলার এক স্টোরি বিকজ আজকে আমাদের ডায়মন্ড স্টোরি টেলার আমাদের আরিফ ভাই আর কিন্তু একটা আপনারা কিছু জানেন ডেভিল নিয়ে কিন্তু তিনি একটা ঘটনা লিখেছেন फादर जोसेफ এর শয়তানের বিরুদ্ধে যে ঘটনা আর শয়তানের সাথে যে ঘটনাটা মানে তার তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার সেটা শুরু হয়েছিল 200 তম এপিসোডে এবং সেই এপিসোড থেকে শুরু করে আজকে কিন্তু আমরা তিনটি খণ্ড শুনতে চলেছি আজকে এই নিয়ে তৃতীয় খণ্ড শুরু হবে আশা করি আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে এই খণ্ডটা এবং মানে মারাত্মক সব মানে ব্যাপার সেপার আছে কিন্তু কাজ করবে আপনারা শয়তানের সাথে কিভাবে লড়বে বা फादर जोसेफের সাথে কি হলো সেই পরবর্তী খণ্ডটা কিন্তু আপনারা আজকে থেকে শুনবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সো দিস ইজ দা ফ্যাক্ট আমরা আজকে আরিফ ভাইয়ের ঘটনা শুনবো আপনার নিশ্চয় জানেন এছাড়া আমরা আজকে আর একজন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার আমাদের আমাদের আরাফাত ভাইয়ের একটা অসাধারণ ঘটনা শুনবো তিনি কাতার থেকে আমাদের এই ঘটনা পাঠান এবং এত সুন্দর একটা অসাধারণ ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা পাঠিয়েছেন আপনারা অবাক হয়ে যাবেন বিশ্বাস করুন মানে অসাধারণ যাকে বলে আমি অসাধারণ কিছু ঘটনা আজকে আপনাদের শোনাবো এছাড়া আমাদেরকে আরিফুল ভাই আরিফুল ভাই একটা ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি খুবই সুন্দর স্টোরি টেলার এবং খুব ভালো স্টোরি লেখেন এছাড়া আমাদেরকে মোহাম্মদ নাকিব ভাই ঘটনা পাঠিয়েছেন তার ঘটনা শেয়ার করা হবে সাগর ভাইয়ের ঘটনা শেয়ার করা হবে সাগর বা মিশো হোসেন সাগর নিশো জানেন ওনার কিন্তু অলরেডি চারটা স্টোরি শেয়ার করা হয়েছে আজকে মোস্ট অল পাঁচ নম্বরের স্টোরি শেয়ার করা হবে আজকে এত জোজটা স্টোরি শেয়ার করেছেন উনি বিশ্বাস করেন আপনারা অবাক হয়ে যাবেন তান্ত্রিকের সাথে কখনো পান জাল উঠতে নেই এরকম অদ্ভুত একটা ঘটনা আছে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন মানে সাগর ভাইয়ের ঘটনাটা মিস করবেন না এছাড়া সিয়াম ভাইয়ের একটা কালো জাতির ঘটনা আছে তানভীর ভাইয়ের একদম সর্বশেষ তানভীর ভাইয়ের একটা ঘটনা আছে আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে আমরা এপিসোড শুরু করবো শুরুতেই আবারও বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথায় স্টোরি সেন্ড করবেন তাহলে কিন্তু একটা ইমেল আইডি আছে আমার হুইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ আপনার জিমেল ডট কম বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস আপনার জিমেল ডট কম ঠিক এমএল কি ঘটনা সেন্ড করতে পারেন অথবা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপেও কিন্তু ঘটনা সেন্ড করতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 এখানে গিয়ে ঘটনা সেন্ড করে দিলে চলবে বাট ওয়ান থিং ওয়ান থিং অবশ্যই ঘটনাটা ইউনিক হতে হবে আগে কোথাও প্রচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনা শেয়ার করবেন না প্লিজ এটাই মানে আলটিমেটলি দেখা যায় যে ঘটনাগুলো রিজেক্ট করতে আমার কষ্ট হয় এই জন্য আর কি সো এই ছিল বিষয় আমি আর দেরি করবো না আমি সরাসরি চলে যাব আজকের স্টোরিতে যে অনেকে ছোট করে আবারও বলবো আমার কিন্তু ভৌতিক কথার পাশাপাশি পেথ বাই জেফ্রি খান নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা কিন্তু চলে এটা রেগুলার শো এবং সেখানে কিন্তু ভৌতিক ভৌতিক সব ঘটনাগুলো শেয়ার করা হয় আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আপনার চাইলে আমার কমেন্টটা ঠিক কিন্তু সেখানে সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে পারেন এনিওয়েজ আমি আর দেরি করবো না সরাসরি চলে যাবো আজকের প্রথম ঘটনায় প্রথম ঘটনাটা শুরু করব আরিফ ভাইয়ের শয়তানের ঘটনা দিয়ে চলে যাই ঘটনায় পূর্বের পার্টে আপনারা শুনেছেন ফাদার জোসেফ অন্য একটি চার্চে গিয়ে সেখানে কর্তব্যরত বিশপের সাথে সাথে ডেভিলের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েছেন কিভাবে কি করতে হবে আর ডেভিল কার উপর পজেস করে আছেন তা বের করবে চলেন বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করা যাক ফাদার জোসেফের ভাষায় আমি বলতে শুরু করছি আমি খুঁজতে শুরু করলাম এই ডেভিল তার সুরের রয়েছে আর আমি চার্চে ফিরে আমার রুমে আসি আর তখনই আবার আমার বাবার লেখা তার বইটার চোখের সামনে পড়ে আর আমি সেই বইটা নিয়ে পড়তে বসে যাই আর সেখানেই বাবার ছোটবেলার সব কিছুই মনে পড়ে যায় পরের পৃষ্ঠাগুলো পড়তে শুরু করি আর সেখানে আমার মাকে নিয়ে দেখা তারা কিভাবে একে অপরকে ম্যারি করেছে বা বিয়ে করেছে আর তারপর আমাকে নিয়ে লেখা আমি তখন আমার ছোটবেলা পড়তে শুরু করি আর সব পড়ে হাসতে শুরু করি আর ভাবতে থাকি কতই না দুষ্টমি করেছি আর কতই না সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো আমার ছোটবেলা সব পড়া শেষ করতেই পৃষ্ঠা বদলিয়েছি আর সেখানে লেখা মাই চাইল্ড এই কথাগুলো তোমাকে আমার আতের স্বরূপ আমি জানি 
তুমি এগুলো পড়বে যখন তখন হয়তো আমি বেঁচে নেই কিন্তু তোমাকে এগুলো জানা আবশ্যক কারণ গড আমাদের পরিবারকে বেঁচে নিয়েছেন এই ডেভিলের সাথে লড়াই করার জন্য এটুকু পরে আমি আঁতকে উঠি আর ভাবতে থাকি বাবা এগুলো কি বলছে আর তখন আবারও পড়তে শুরু করি ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তো হবে এটা তুমি এখন বুঝো কারণ তুমি যখন এই বইটা পড়বে তখন তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছো আর তোমাকে যে বিষয়গুলো বলছি তা মন দিয়ে শোনো এই টেবিলের নাম হচ্ছে অ্যাগোরিস এই নামটা শোনার পর থেকে কেন জানি বুকের মধ্যে একটা থক করে উঠল আমার তখন আমি ভাবি তাহলে কি আজ আমার বাবার লেখা এই বইয়ের মাধ্যমে আমি ডেভিলের সব কিছু জানতে পারবো আর ঠিক তখনই আমি আবারও পড়তে শুরু করি মাই চাইল্ড তুমি এই ডেভিলের সাথে লড়াই করবে তুমি চাইলেও এর থেকে দূরে থাকতে পারবে না আর এটি শুরু হয় যখন তখন আমার বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর এটি শুরু হয় একটি বাড়ি থেকে সে পরিবার ছিল মুসলিম পরিবার আর সেই পরিবারের সাথে আরেকটা পরিবারের দ্বন্দ্ব হয়ে যায় এক খ্রিস্টান ফাদারকে দিয়ে সেই পরিবারের উপরে এই ডেভিলকে পাঠানো হয় যাতে ওই পরিবারের সকলকে মেরে ফেলে আর সেই ফাদার ছিলেন ডেভিলের পথ প্রদর্শনকারী তিনি প্রথমে গডের সেবক ছিলেন তার পরিবারে তিনি তার ছোট্ট ছেলে আর স্ত্রী ছিলেন হঠাৎ সেই ফাদার পরিবারে তার ছোট্ট ছেলেটির একটি রোগ হয় যা ছিল বরণ ব্যাধি রোগ আর সে তখন গডের কাছে অনেক কান্নাকাটি করে আর বলে সে যাতে তার বাচ্চাকে সুস্থ করে দেয় কিন্তু তার কিছুদিন পরে তার বাচ্চাটা মারা যায় আর তখনই সে ফাদার গডের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন আর এই ডেভিল তার ফায়দা তুলে সে একদিন রাতে এসে বলে গড তোর কোন সাহায্য করতে পারবো না আর তুই যদি আমার গোর আমি করিস তাহলে আমি তোর ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো আর তখন সে ফাদার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মেনে নেয় আর বলে আপনি যা বলবেন আমি তাই করব তাও আপনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন আর তখন ডেভিল বলে কথাটা মাথায় রাখি সদর ডেভিলটা চলে যায় আর ঠিক পরদিন তার ছেলে ঠিকই ফিরে আসে কিন্তু তার শরীর ও চোখ কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগে কিন্তু তা দিয়ে ফাদার কিছু আসে যায় না তার কথা তার সন্তান ফিরে এসেছে এটাই সবচেয়ে বড় বিষয় এর মাঝে তার জ্ঞান ছিল না মৃত ব্যক্তি কখনো ফিরে আসে না আর তারপর থেকে সেই ফাদার ছেলে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে যেমন সে শুধু কাঁচা মাংস খেত আর সবাইকে গালাগালি করত আর বলতো নিজের বাচ্চা দিবি কিভাবে দিবি তা আমি জানি না তখন সেই ফাদার বলে আমি ছয় বছরের নিচে বাচ্চা কোথা থেকে পাবো তখন সেই ডেভিলটা বলে আমি অত কথা বুঝি না আমি আবার কথা রেখেছি তুই তোর কথা রা নয়তো তোকে আমি মেরে ফেলবো এসব শুনে তিনি খুব ভয় পেয়ে যান আর তার থেকে তিন দিন সময় চান আর তিনি খুঁজতে শুরু করেন আর ওই যে একটি পরিবারের সাথে দ্বন্দ্ব ছিল সেই পরিবারের একজন সেই ফাদারের কাছে আসে আর বলে ফাদার আপনি কোন জিম ভূত নিয়ে পরিবারের উপরে তালু যাতে করতে পারবেন তখন সেই ফাদার বলে উঠে এইসব আমি কালো যাতে পারি না আমি গডের উপর একজন সেবক মাত্র আর কিছু না তখন তার কারণে সেই হিংস্র ডেভেলটা বলে উঠে তখন সে ফাঁদাটা হঠাৎ করেই যেন চুপ হয়ে যায় এবং সেই লোকের সামনে চুপ হয়ে যায় আর তখন সেই লোকটা বলে ফাদার পারলে আমার ওই পরিবারের সাথে একটা ছেলে রয়েছে তাকে কালো জাদু করে দেন এর বিনিময় আপনার চাল লাগবে তাই দিব সব দিয়ে দিব তখন তিনি বলে উঠেন আমি এগুলো করতে পারবো না কিন্তু আপনারা 
আমাকে একটি ছয় বছরের নিচে বাচ্চা নিতে পারেন তবে আমি ভেবে দেখব আর তখন ওই লোকগুলো উঠে ওই পরিবারে একটা চার বছরের বাচ্চা আছে আর তখন ফাদারটা পড়ে ওঠে সত্যি বলছেন আপনি তখন সেই লোকটা বলে হ্যাঁ সত্যি বলছি আমি তখন সে ফাদার আরও লোভ করে বলেন ঠিক আছে আমি করে দেব আর এর বিনিময় আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে জেফি ভাই সেই সময় দশ হাজার টাকার কতটা মূল্য নিশ্চয় বুঝতে পারছেন অনেক অনেক টাকা আর তখন সেই লোকটা রাজি হয়ে যায় আর বলেন আমি কাল রাতে টাকা নিয়ে আসবো আর এই বলে সেই লোকটা চলে যায় আর তখন সেই ফাদার সেই ডেভিলকে ডাকে আর বলে আমার প্রভু আপনি ওই পরিবারে যান আর সেখানে ওই ছোট বাচ্চারা আছে তাকে নিয়ে নেন তখন সেই ডেভিলটা বলে তুই এটি কাজ করবি তাহলে আমি সে বাড়িতে ঢুকতে পারব আর তাহলে তুই এই জিনিসটা সেই বাড়িতে রেখে আসবি এই বলে ডেভিল তাকে একটা কালো কাপড়ের পুটলি দেন আর তখন সেই ফাদার ভাবতে থাকেন কিভাবে এটা ওই বাড়িতে রেখে আসবেন আর তখন সেই ফাদার বুদ্ধি কাটায় আর পরের দিন সেই বাড়িতে যান আর যে বলেন কেউ আছেন তখন সেই বাড়ির কর্তা বের হন আর বলেন কে ভাই আপনি আপনি কাকে যাচ্ছেন এখানে কেন আর তখন সে ফাদার বলে উঠেন আমি আপনাদের এলাকা থেকে কিছুটা দূরে একটা চাষ রয়েছে আমি সেখানকার একজন গডের সেবক আর আমি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো এই বাড়িতে কোনো সমস্যা রয়েছে তাই এখানে ঢুকলাম আর এই নেন এই পুটিটা রাখেন আর ঘরের সিন্ধুকে রেখে দিন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এই বলে সেই ফাদারটা চলে আসেন আর তারপর থেকে সেই পরিবারের সমস্যা শুরু হয় আর এদিকে ফাদার দেখেন তার পরিবারে তার ছেলে কেমন জানি হয়ে যায় আর তার আচরণে শুরু হয় আমূল পরিবর্তন আর এদিকে সেই পরিবার এক এক করে মানুষ মরতে শুরু করে আর তারা অনেক হুজুর দেখায় কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না আর তখন একজন হুজুর সেই পরিবারের কর্তাকে বলেন দেখেন আমি অনেক খোঁজ নিয়ে দেখলাম আপনাদের বাড়িতে এক শয়তানকে চালান করা হয়েছে আর এই শয়তান অনেক শক্তিশালী এর সাথে পাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় তখন সেই বাড়ির কর্তা বলে কে করেছে এই কাজ আর তখন সেই হুজুরটা বলেন এটি করেছে সে খ্রিস্টান পাদ্রি আর তখন সেই লোকের মনে পড়ে যায় তাকে তো খ্রিস্টান ফাদার একটা কালো পুটলি দিয়েছেন তখন সেই লোকটা বলে উঠে আচ্ছা হুজুর আমি এটা ফেলে দিলে হবে না তখন সেই হুজুর বলে না এই শয়তান আপনার পরিবারে প্রবেশ করে ফেলেছে চাইলে এখন তাকে বের করা যাবে না আর তখন সেই লোক সব শুনে হতাশ হয়ে চলে আসেন আর প্রতিমধ্যে তার সাথে আমার দেখা হয়ে যায় আমি একটা কাজ শেষ করে চার্চে ফিরছিলাম তাকে হতাশ দেখে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তখন সেই লোক রাগ নিয়ে বলে আপনাকে কেন বলবো হ্যাঁ আর আমি আপনাদের বিশ্বাস করি না কারণ আপনাদের এই জন্য আমাদের জীবন ধ্বংস হয়েছে আর তখন আমি তাকে বলি শান্ত হন আর বসুন কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো লোকটি তখন বলে জোসেফ মাই চাইল্ড এখান থেকে এই ডেভি আমাদের সাথে লড়াই শুরু করে যে সময় আমাদের বলতে তিনি মূলত অনেক ফাদারদের কথা বলেছেন যার সামনে জানতে পারবেন তখন তারা দুজন এই গাছের নিচে বসে পড়েন আর সেই লোক একে একে সব বলতে শুরু করেন আর সব শুনে আমি বলি চিন্তা করবেন না আমি দেখছি আমাদের কেউ এরকম করে থাকলে আপনাদের ধ্বংস করবে আর আমাদের রিলিজিয়নের নামে খারাপ করবে তা কোনো দিন মেনে নেব না আমি দেখছি তখন সেই লোক বলে ফাদার আপনি সত্যি আমার সাহায্য করবেন তখন আমি তাকে বলি হ্যাঁ অবশ্যই করব আপনি আজ বাড়ি যান আর আমি সব দেখছি এই বলে আমি চার্চে চলে আসি আর বিশপ সহ বাকি সব সিনিয়র ফাদারদের একসাথে করে সম্পূর্ণ ঘটনাটা খুলে বলি আর ডিসকাশন করতে থাকি এই ভেবে যে ডেভিলকে তাড়ানো যায় আর সেই লোকের কথা মতো ডেভিলের সাইন অনুযায়ী খুঁজতে শুরু করি এটি কোন প্রজাতির ডেভিল তখন হঠাৎ একজন ফাদার বলে উঠেন আমি মনে হয় পেয়েছি আপনি যেভাবে বলেছেন সে অনুযায়ী এটা শুনে বিশপ সহ কিছু ফাদার আটকে উঠেন আর বলেন অ্যাগারিস এই ডেভিলের সাথে কিভাবে লড়াই করব ফাদার আপনি এইটা কি কেস নিয়ে আসলেন এই ডেভিলের সাথে আজ পর্যন্ত কেউ পেরে উঠতে পারেনি আর প্লিজ ফাদার আপনি এই কেসটা নেবেন না আর তখন আমি বলি বিশপ আপনি কি বলছেন ডেভিলের ভয় আমরা একটি পরিবারকে বাঁচাব না কি বলছেন এসব আর আমাদের গোত্রের একজন এই কাজ করেছে আপনি বুঝতে পারছেন যার কারণে আজ আমাকে এই কথা শুনতে হলো 
আর আপনি কি না বলছেন এই কাজ না করতে কেউ না করুক আমি একা হলেও চেষ্টা করব আর লড়াই করব এই টেবিলের সাথে এইটা শুনে সকলে আমার সাথে একমত প্রকাশ করেন আর বিষম রাজি হয়ে যান আর তখন আমরা কিভাবে এই টেবিলকে তাড়ানো যায় এটা নিয়ে প্রায় এক ঘন্টার মতো ডিসকাশন করি আর সিদ্ধান্ত নেই এই টেবিলকে একসাথে মিলে এক্সোরসিজম করতে হবে আর আমরা সেখানেই যাই আর যে সেই পরিবারের বাচ্চা ছেলে ডেকে নিয়ে আসি যার উপরে ডেভিল পজেস্ট করে আছে আর তাকে এনে চার্চের একটি কক্ষে রাখি আর তিনটি গ্রুপ হয়ে এক্সোরসিজম শুরু করি তিন দিন হয়ে যায় কিন্তু অ্যাঙ্গ্রেস দুর্বল হয়েছে বলে মনে হয় না আর তৃতীয় দিন সেই বাচ্চা ছেলেটি বলে ওঠে ফাদার তোরা এখনো বুঝলি না তোরা আমার কিচ্ছু করতে পারবি না এই বলে সে হাসতে থাকে তখন আমরা এই গ্রুপটা চিন্তা করি যে তিন দিন হলো এই ডেভিল একটু দুর্বল হয়নি কিন্তু কেন তাহলে কিভাবে এই ডেভিলকে হার মানানো যায় আর তখন একজন বলে উঠে ফাদার আপনি বলছেন সেই ফাদার রূপী শয়তানটি যে ডেভিলের গোলামি করত আমরা তার কাছে যাই আর তখনই ফাদার জোসেফের বাবা বলে উঠে ভালো কথা বলেছেন আর তারা বিশ্বাস সহ একটি দল সেই জায়গায় চলে যায় আর সেখানে যে দেখে সে ফাদার রূপী শয়তান মারা গেছে আর এসব দেখে তারা আবারও ভেঙে পড়েন এখন কি করবে কিন্তু তখন সে ফাদার আর তার ওয়াইফ বলে উঠে দেখুন আমি জানি না আমার হাজবেন্ড কি করত আর সে কিভাবে আমার মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছে কিন্তু প্রথমে আমি ভাবে এটা সত্যি আমার ছেলে কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় তখন ফাদার জোসেফের বাবা বলে উঠেন কি বলছেন মৃত ছেলেকে কিভাবে ফিরিয়ে আনে আর তখনই সে মহিলা বলে আমি জানি না আমি জানি না আর আমি দেখেছি এটি কোনো মানুষ নয় এটি সাক্ষাৎ টেবিল আর এই টেবিল আমার হাজবেন্ডকে মেরেছে তখন তারা বলে কোথায় কোথায় আপনার সে ছেলে আর তখন সে মহিলা বলে আমি জানি না কোথায় বেরিয়ে গেছে তাও জানি না আর আজ আমি দুই দিন থেকে তার এরকম আচরণ করছি তাও বুঝতে পারছি না কেন করছে আমি তার আসল পরিচয় জেনে গিয়েছি আর এমনিতেও সে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারছে না আমি গলায় ক্রস শুনে রেখেছি এই জন্য আর সবসময় বাইবেল পড়তে থাকি আর বাইবেল পড়লে সে ঘরে ঢাকে না বেরিয়ে যায় আর তারপর পরই সে ছেলে আসে বাইরে থেকে আর আমাদের দেখে রেগে আগুন হয়ে যায় আর বলে তোর ওখানে আর তখনই একজন ফাদার বাইবেল খুলে ওয়ার্ডস পড়তে শুরু করে ইন দ্য নেম অফ গড ডেভেল ইউ আর তখনই সেই ছেলে কাঁপতে থাকে আর তখনই একজন ফাদার যে তার কপালে ক্রস লকেট লাগালে সে চিৎকার করে ওঠে আর বলে ফাদার যে কাজ করছিস ভালো করছিস না আমার আমার বাবা তোদের যন্ত্রণাতে মারবে মাথা নাকি আর তখনই আমরা বুঝতে পারি এটি অ্যাগারেসের চাইল্ড তখন বিশপ তাকে রুমে নিয়ে যায় আর চারজন গলা থেকে চারটা ক্রস খুলে লকেট খুলে সেই ঘরের চার কোনায় রেখে বাইবেল ওয়ার্স পড়তে শুরু করে আর তখন সেই ডেবিল চিৎকার করে বলে উঠে তাম তাম আমাকে আর কষ্ট দিস না তোরা কি চাষবান তখন বিশপ একটি কাঁচের বোতল বের করে আর বলে এই বোতলে প্রবেশ কর প্রবেশ কর তখন বিশপের কথা মতো সে ডেভিল একটি কানো ধোঁয়ায় রূপ নেয় আর সে বোতলে প্রবেশ করে আর তখন বিশপ সেই বোতলের ভেতরে হলি ওয়াটারটা ঢালতে শুরু করে আর বোতলের ভেতরে থাকা শয়তানটি চিৎকার করে পানির সাথে মিলে যায় আর সে বাড়ির চারপাশে একটা ভয়ঙ্কর আত্মচিৎকার ভেসে ওঠে আর তখন বিশপ সহ সকল ফাদারদের একটি অদৃশ্য আওয়াজ বলে উঠে তোরা কাজটা ঠিক করলি না তোরা আমার ছেলেকে মেরেছিস আমি তোদের প্রত্যেকের বংশধরকে এক 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 করে মারব আর আমার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিব ওর খেলা বরাবর আমি তোদের দেখে নেব 
আর এই বলে সে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যায় আর এরপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি আর এসে দেখি পুরো চাষ ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে আর সব মাদাররা আহত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তখন আমরা সকলে জ্ঞান ফিরে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তখন তারা বলল এক্সারসাইজ চলাকালীন ডেভিল আমাদের নানাভাবে নানা রকম ভাবে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমরা ভয় না পেয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কেন জানি ডেভিল তার শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে আবার সবাই অজ্ঞান হয়ে যায় আর এরপর আর কিছু মনে নেই সব শুনে বিশপ সহ ফাদাররা বলে ওঠে আমরা এই ডেভিলের সন্ধানকে মেরে ভুল করিনি তো আর তখন বিশপ নিজেই আবার বলে কাজে জড়িয়ে গিয়েছি এখন আর ভুল সঠিক সিদ্ধান্ত করে লাভ নেই আর আমরা সেই বাচ্চাকে হলি ওয়াটার ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে তাকে বাড়ি দিয়ে আসি আর তার পরিবারকে বলি আপনার বাচ্চার আর কোনো সমস্যা হবে না সমাধান হয়ে গেছে আর তখন বাচ্চার নাম জিজ্ঞেস করি তখন সেই বাচ্চার বাবা বলে উঠে আমার ছেলের নাম ইমতিয়াজ জেফ্রি ভাই এতটুকু পরেই ফাদার জোসেফ রীতিমতো ঘাবড়ে যান তিনি লক্ষ্য করেন শাহরিয়ারের বাবার নামও ইমতিয়াজ তখন ফাদার জোসেফ আবারও পড়তে শুরু করলেন আর সেই রাতে আমাদেরকে স্বপ্নে সেই ডেফিল এসে বলে ফাদার আমি তোদের সকলকে তিরে তিরে শেষ করব তিরে তিরে শেষ করব একে একে তোদের সকল মারব আর সব শুনে সকলে ঘুম থেকে উঠে যায় আর ভাবি তাহলে এই ডেফিলে কি আমাদের মেরে ফেলবে এসব ভেবে বলি ঘট প্লিজ হেল্প আস হল প্লিজ হেল্প আস হল আর এই বলে এক গ্লাস পানিকে শুয়ে পড়ি আর পরদিন সকালে উঠলে বিশপকে ডেকে বলি এবং তাকে সমস্ত ঘটনা ভুলে বলি তখন বিশপ বলে কাল রাতে সে আমার স্বপ্নে এসেছে আর একই কথা বলেছে তখন বিশপ বলে আমাদের সকলকে আর করে দিতে হবে আর সকলে গলায় ক্রস লকেট লাগিয়ে রাখবেন আর ভুলো এটি গনা থেকে বের করবেন না আর এভাবে তিন চলতে থাকে আর এক এক করে সকলে অসুস্থ হতে থাকে ডাক্তার দেখালে কোনো রোগ ধরা করে না আর এভাবে মারা যেতে থাকে ডাক্তার বলে রোগ নেই কিন্তু আমরা জানি এইগুলো সে ডেভিলের কাজ আমরা সকলেই এক্সোরসিজম করি কিন্তু কোনো লাভ হয় না আর এক্সোরসিজম চলাকালীন এই ডেভিল হাসে আর বলে তোদের সকলকে মেরে ফেলব তোদের পরের জন্মের সকলে আমি মারব আমি আর এইভাবে দুই থেকে তিন মাস পর পর একজন ফাদার মারা যান আর তাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন সকলে মারা যেতে থাকেন আর আমরা তা দেখে যাচ্ছিলাম কিছুতেই যেন কিছু করতে পারছিলাম না আর এর মাঝে তোমার জন্ম হয় মাই চাইল্ড আর তোমার জন্ম হয়েছে পবিত্র দিনে যা ছিল টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর জেফ্রি ভাই মূলত এই দিনে যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়েছে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর তাই এই দিনটিকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই দিনকে পবিত্র মনে করেন চলেন আবারও ঘটনায় প্রবেশ করি আর তাই এই ডেভিল তোমাকে কিছু করতে পারেনি কারণ তুমি যিশুর জন্মের দিন জন্মেছ সেদিন তোমার জন্ম হয়েছে আর এই ডেভিল আমাদেরকেও ছাড়েনি আর এগুলো লেখার কারণ তুমি যাতে সব জানতে পারো আর এই টেবিলের সাথে যদি তোমার সাথে কখনো মুখোমুখি হয় অবশ্যই তুমি এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবে এটি তোমার আঙ্কেল নাহুয়েলের ঠিকানা অ্যানি তোমাকে সাহায্য করবে এই ডেভিলের সাথে লড়াই করতে সব কিছু পরে ফাদার জোসেফের গুজবাম হতে থাকে আর ভয় আতঙ্কে তার শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসে আর তিনি বাক্রুদ্ধ হয়ে যান আর তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন যে করে হোক এই ডেভিলকে আমার হারাতেই হবে আর সে আমার বাবাকে মেরেছে আর এর প্রতিশোধ আমি তো নিব তো নিবই পরক্ষণই ভাবেন কিন্তু কিভাবে আমি এই ডেভিলকে হারাবো আমার বাবা তো জানেন ডেভিল কার শুনে রয়েছে তো আমি তো জানি না আর তখন আমার মাথায় আসে আমি আগে একটা দল ক্রিয়েট করব আর তারপর এই টেবিলের শরীরে পজেস্ট আছে যে তাকে বের করব আর তখন আমি আমার বাবার দেওয়া সে ঠিকানায় চলে যায় এবং সেখানে যে সেই নাহুয়েল আঙ্কেলকে পায় তিনি সেখানে বর্তমানে কর্তব্যরত বিশপ আর আমি তাকে আমার পরিচয়টা দিই আর তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে উঠলেন বাই চাইল্ড ইউ আর লাইফ ইউ আর লাইফ তখন আমি তাকে সব কিছু বলতে নিলে তিনি আমাকে থামিয়ে বললেন আমাকে এসব বলতে হবে না আমি সব জানি আর তোমার বাবার মৃত্যুর আগে আমাকে সব বলে গেছেন 
তখন আমি নাহেল আঙ্কেলকে আমার সাথে ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা খুলে বলি সব বলতে সবকিছু এ টু জেড যত কিছু হয়েছে সব কিছু বলি প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনরা আজকে এই পর্যন্ত লিখছি আশা করছি আজকের পর্বটি সকলের কাছে ভালো লেগেছে আজকের পর্বটি ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের একটি কমেন্ট আমাদেরকে কতটা অনুপ্রেরণা করে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না তাই অনুরোধ করছি ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন আর ফাদার জোসেফ আর বিশপ নাহেল কি করবে আপনাদের কি মনে হয় আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সকলে ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যাতে আপনাদের মাঝে এরকম আরও ঘটনা নিয়ে হাজির হতে পারি আসসালামু আলাইকুম আমি আরিফ বলছিলাম আরিফ ভাই যে কি যে মানে কি যে স্টোরি দিচ্ছেন আমি প্রথমত দায়ঞ্জিন ইট ইস দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল মাস্টার পিস অব ভৌতিক কথা আমি আপনাকে বলতে পারি মানে অন্য রকম মজা আছে তার স্টোরিতে এবং তারপর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এটা শুনলাম আজকের যে স্টোরি ফাদার ফাদার জোসেফ মানে ইটস অ্যামেজিং অ্যামেজিং ইটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিল আজকের স্টোরিটা এক কথায় অসাধারণ ছিল অ্যামেজিং আমি সত্যি গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে রীতিমতো মানে আমি স্টোরিটা তো প্রথম থেকে জানি কি কি হচ্ছে না হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যামেজিং রিয়েলি রিয়েলি সুপার অ্যামেজিং অ্যান্ড আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অসম্ভব রকম সুন্দর লেগেছে স্টোরিটা এবং স্টোরিটা সুন্দর লাগার মতো একটা স্টোরি বিশ্বাস করেন এবং আমি আশাবাদী যে এরকম স্টোরি আমি সবসময় ভাবো এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট কি জানেন আমরা আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কিন্তু শুনবো আরিফ ভাইকে আবারও তার ঘটনা জানেন তো ইয়াসিন হুজুর এক্সাক্টলি ইয়াসিন হুজুর মনে পড়েছে ইয়াসিন হুজুরের কথা হুম না মনে পড়লে মনে পড়ে না ছোট্ট একটা বাচ্চা আঠারো কিংবা বিশ বছরের একটা ছোট্ট হুজুর অলৌকিক শক্তি ধর হুজুর ইয়াসিন হুজুর মনে পড়েছে তোরা অলরাইট সো দিস ইজ দ্য ফ্যাট আরিফ ভাই কিন্তু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টোরি টেলার হয়ে গেছে এবং মানে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন তিনি যে স্টোরি দিচ্ছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশি দিন নাই উনি খুব সুন সবাইকে হার বানিয়ে দেবে মানে হি ইজ দ্য ওয়ান্ডারফুল মাস্টার পিস হতে চলেছে এবং আমি আশাবাদী যে তাকে আসলে বিট করার মতো কেউ থাকবে না একটা সময় দারুণ আমরা বেসিক্যালি সবাই একজনকে আমরা লেজেন্ট মানি অ্যাজ এ স্টোরি লিডার হিসেবে মানে তার মতো স্টোরি কেউই এখন পর্যন্ত ক্রিয়েট করতে পারেনি বা তার মতো স্টোরি কেউই দিতে পারে এত ডার্ক লেভেলে কেউ দিতে পারেনি সেটা হচ্ছে অনিমেশ চ্যাটার্জি সি হি ইজ দ্য মোস্ট সিনিয়র পার্সন বা একই সাথে বলবো মানে আনডাউটলি হি ইজ দ্য লিজেন বলা যেতে পারে এত দারুণ হয় তার ডিটেলগুলো আর তারপরে যদি আমি যদি বলি যে তাহলে দুইজন বা তিনজনকে আমি একসাথে ধরবো তারপরে সেটা হচ্ছে রহিম কবিরাজ সালাম ভাইয়ের কৈলাশ তান্ত্রিক আরিফ ভাই অ্যান্ড একই সাথে মান্নান কবিরাজের মিরাজ ভাই এই তিনজনকে আমি দ্বিতীয় নম্বরে রাখবো মানে আমি কাউকে দুই তিন করবো না এই তিনজন ভাই চারজনকে আমি একসাথে বলবো যে সেরা ভাই এদের মতো আর একজন হবে না অ্যামেজিং সুপার অ্যামেজিং রিয়েলি তাদের স্টোরিটা নেই মারাত্মক আলহামদুলিল্লাহ সো আশা করছি ভালো লেগেছে আমি আর কথা বাড়াবো না চলে যাবো পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি আশা করছি আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে তিনি লিখেছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা আমরা ভুলতে চাইলেও সম্ভব হয় না কেননা তা হয়ে ওঠে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ কারো কারো মৃত্যুর ভয়াবহতা আমাদের জানান দিয়ে যায় এই ক্ষণিকের দুনিয়ায় আমরা সব চাওয়া পূর্ণ হওয়ার নয় আসসালাম আলাইকুম জেস ভাই এবং প্রিয় লিসনার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে সবার দোয়ায় ভালো আছে আমি মোহাম্মদ আরাফাত চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়ি যদিও আমি বর্তমানে কাতারের একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে আজকের ঘটনাটি ভারতের কোনো একটি জায়গার ঘটনা যার ঘটনা আজকে শেয়ার করতে চলেছি তার নাম কিশোর 
যদিও সে হিন্দি ভাষায় আমাকে পুরো ঘটনাটি বলেছিল তবে আমি সবার বোঝার সুবিধার্থে বাংলায় ট্রান্সলেট করে শেয়ার করছি পুরো ঘটনাটি আমার নাম কিশোর আমার গ্রামের নাম কাশিল জন্ম এই কাশিল গ্রাম থেকে বেড়ে ওঠা ও গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা হিন্দি ভাষার পাশাপাশি মারাঠি ভাষাও আয়ত্ত করেছে যা বেশি সময় লাগেনি কেননা আমাদের গ্রামের কয়েক গ্রাম পরে মারাঠি ভাষায় কথা বলে সবাই পড়ালেখাও শেষ করে একটা চাকরির সন্ধান করি আর অনেক চেষ্টার পর এক বড় ভাইয়ের সুবাদে একটা চাকরিও পেয়ে যায় চাকরিটা হয় এম আইডিসিতে হয়তো ভাবছেন এম আইডিসি আবার কি এর পুরো অর্থ হলো মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এম আইডিসির আওতায় বিভিন্ন কোম্পানি একত্রিত হয়ে কাজ করে থাকে যার জন্য এম আইডিসি জায়গা দিয়ে থাকে আমার গ্রাম আর চাকরির স্থান ছিল দশ থেকে বারো কিলোমিটারের দূরত্বে আমি চাকরিতে জয়েন করার পর প্রতিনিয়ত বাইক নিয়ে আসা যাওয়া করতাম আমার শিফট শেষ হতে প্রতিদিন রাত আটটা বেজে যেত আর আমি বাইক নিয়ে রওনা হতাম বাড়ির উদ্দেশ্যে রোজকার মতো করে এক রাতে আমি বাইক নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে হাইওয়ে ধরে বাইক চালাতে চালাতে আমার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হলো কিন্তু হাইওয়েতে কোনো টং এর দোকান না থাকায় আমি হাইওয়ে পাশ ঘেসে কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে বাইক নামিয়ে চালাতে থাকলাম আর কোনো একটি টং এর দোকান খুঁজতে লাগলাম তখন রাত নটার মতো বাজে কোনো টং এর দোকান কিন্তু খোলা দেখতে পেলাম না আমি কাঁচা রাস্তা ধরে আপন গতিতে বাইক চালাতে লাগলাম চার দিন রাত অনেকটা জোস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে পুরো রাস্তা জুড়ে শীতল হাওয়া বয়ে চলেছে অবিরত শীতল হাওয়া আর ঝিঝি পোকার ডাকের শব্দে জানিবেশটা ভারী হয়ে এসেছে হাইওয়েদের মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি ছুটে গেল এক কাঁচা রাস্তায় আমি ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই সিগারেটের নেশাটা কেমন যেন তীব্র অনুভব হলো আর মনে মনে বেশ হেসে উঠলাম নিজের উপরে চলতে চলতে বাইকটা আচমকাটার ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট অফ হয়ে গেল অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বাইক স্টার্ট করতে পারলাম না হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে কিছুটা দূরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে না ঠিক দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে সবুজ রঙের শাড়ি আর হাত ভর্তি চুরি পরা এক মাছ ভয়সে ভদ্র মহিলা মাথায় ঘোমটা দেওয়া আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে চেহারাটা স্পষ্ট হতে মনে হলো অনেকটা বিষণ্ণ আর ভয়ঙ্কর এক চোখে অনেকটা বিপদের ছাপ রয়েছে আমি দেখতে পেলাম স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমি তখন বাইকটা চালু করার চেষ্টা করছি কিন্তু বারবার ব্যর্থ হচ্ছি মহিলাটির কাছে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে মারাঠি ভাষায় বলে উঠল আমার ছেলে অসুস্থ আমাকে আর গ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে দাও না আমি তখন বলে উঠলাম আমার তো বাইক স্টার্ট নিচ্ছে না আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু কিছুটা অবাক হলাম এইটা দেখে যে পরক্ষণের চেষ্টা করতে বাইকটা স্টার্ট হয়ে গেল আমি কিছুটা লজ্জিত বোধ করলাম মহিলার কাছে মনে মনে বলতে লাগলাম এই মহিলা ভাববে আমি মিথ্যাচার করছি তাই বেশি কিছু না ভেবে মহিলাকে বাইকে বসতে বললাম বললাম পেছনে বসুন মহিলা পেছনে উঠে বাইকটা জানাতে লাগলাম আমার জিজ্ঞেস করলাম কোন গ্রামে যাবেন আপনি তিনি তখন বললেন এই তো সামনের গ্রামে তার বাড়ির কাছে আসলে তিনি নেমে যাবেন এমনটাই বললেন পরক্ষণে মনে মনে ভাবতে লাগলাম এই মহিলা এত রাতে এখানে কি করে আশেপাশে তো কোনো গ্রাম নেই তাছাড়া রাতের বেলায় একাই বা কেন এসেছে অদ্ভুত বিষয় এসব ভাবতে ভাবতে পুরো শরীরটা কেমন যেন ভারী হয়ে এলো সামনে চোখ পড়তে দেখি কিছু একটা দূরে একজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে ইশারা করে দাঁড়াতে বলছে পেছনে ইতিমধ্যে একজন বসা আছে আর জায়গা নাই বিধায় মনে মনে ভাবলাম দাঁড়াবো না আর কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমি না যাওয়া সত্ত্বেও কিছু সামনে গিয়ে বাইকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল আর সামনের লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু যা দেখলাম তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমার বাইকের পেছনে বসা মহিলাটাকে সামনে আবিষ্কার করলাম সবুজ শাড়ি আর হাত ভর্তি চুরি পড়া ঘুমটা দেওয়া সেই মহিলা আমি পেছন ফিরে দেখলাম আমার পেছনে কারোর কোনো অস্তিত্ব নেই মুহূর্তে আমার শির দাঁড়াতে রীতিমতো শীতল হাওয়া হয়ে গেল ভয় আর আতঙ্কে পুরো শরীর যেন আমার কাঁপছিল এদিকে মহিলা আগের মতো করে মারাঠি ভাষায় বলে উঠল আমার ছেলেটা অসুস্থ আমাকে আমার গ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে দাও না আমার মুখ তখন ঠান্ডা হয়ে এলো নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি থমে বসে বললাম মানে কি করো বুঝুর দাঁড়ছিল না হাত পা খাপছিল রীতিমতো বড় করে মহিলা নিজে এসে আমার পেছনে বাইকে এসে পড়ল আর আমি 
কেমন যেন ঘোরের মাঝে বাইকটা চালাতে লাগলাম মানে আমার ভয়ও লাগছে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে শরীর অসার হয়ে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না হচ্ছে নাকি আমার সাথে আমি কি দেখছি এটা দেজাব ঘটছিল দেজাব কিছুটা এগুতে আবার একই মহিলা একই জায়গা আবিষ্কার করলাম এবার আমার অদ্ভুত লাগলো আবারও বাইকের স্টার্ট অফ হয়ে গেল মহিলা এসে একই কথা বলল আমার ছেলে অসুস্থ আমাকে আমার গ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে দাও না বাবা একই ঘটনা একই জায়গায় আমার সাথে তিনবার ঘটল বাইক কিংবা নিজের শরীর কোনোটাই যেন আমার নিয়ন্ত্রণে নেই কেবল মস্তিষ্ক অনুভব করতে পারছি আমার সাথে ঘরে যাওয়ার সকল ঘটনা আমি ভাবলে আমার হাত পা কাঁপছিল আমি কি করব জুড়তে পারছি না বেশ কয়েকবার একই ঘটনা ঘটার পর এইবার মহিলা ঘোমটা সরে গেল আর দেখলাম তার মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আর মগজের কিছু অংশ বেরিয়ে আসছে আর মহিলা কান্নার সরে মারাঠি ভাষায় বলছে আমার ছেলে অসুস্থ আমাকে আমার গ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে দাও না এই সব দেখে এইবার আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না বাইক নিয়ে পড়ে গেলাম রাস্তার পাশের জমিতে বাইক ফেলে দিক বেদিক দৌড়াতে লাগলাম সামনের দিকে সেই গ্রামের দিকে ঠিক কতক্ষণ দৌড়েছি আমি জানি না একটা সময় সামনের গ্রামে গিয়ে পৌঁছে যায় আর ও একবার এসে সামনে গিয়ে চিৎকার করে বেহোশ হয়ে পড়ে যায় পরের দিন চোখ খুলতে আমার বাসায় আবিষ্কার করে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে বাবা বলে উঠে রাতে আমি পাশের গ্রামে বেহোশ হয়ে পড়েছিলাম আর ওরা নাকি আমাকে চিনতে পেরে বাড়িতে নিয়ে এসেছে বাইকের কথা জিজ্ঞেস করতে রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বলি বাবাকে এবং দুজনকে পাঠাই বাইক খুঁজতে তারা গিয়ে দেখতে পায় কাঁচা রাস্তার উপরে বাইকটা সুন্দর করে দাঁড় করে রেখেছি হয়তো কেউ অ্যাক্সিডেন্ট বা বাইক চুরি করার সাহসও পায়নি পুলিশ কেস হয়ে এই জন্য রেখে গিয়েছে পরবর্তীতে ঘটনার কারণ জানতে পেরে ওই জায়গা হতে কিছু দূরে একটা মারাঠি গ্রামে চলে যায় ওখানে লোকজনের কাছে ঘটনা কথা বলি আর এই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করি তাদের কাছে এবং তারা তখন বলেন অনেক বছর আগে ওই গ্রামের এক মহিলা এক রাতে তার ছেলে অসুস্থ থাকার কারণে ডাক্তারের খোঁজে বের হয় ঘরে তখন পুরুষ মানুষ কিংবা কেউই না থাকাতে একাই যায় পাশের গ্রামে ডাক্তার আনতে কিন্তু যাওয়ার পথে সেই রাস্তায় মহিলা পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে চাপা দিয়ে চলে যায় মহিলার মাথা ফেটে যায় এবং অনেক রক্তকরণ হয় আর অনেকের কাছে সাহায্য যায় বাড়িতে ফেরছারের জন্য কিন্তু কেউ তাকে কোনো রকম সাহায্য করেনি এমনকি পানিও দেয়নি এবং ওখানে কাঁচরাতে কাঁচরাতে মহিলার মৃত্যু হয় পরবর্তীতে ওই রাস্তা দিয়ে রাতের বেলা কেউ আসলে ঘটনাস্থলে কেউ কেউ মহিলাকে দেখতে পেয়েছে এটা সত্য এরপর থেকে ওই পথে রাতের বেলায় আর কেউ কখনো আসা যাওয়া করেনি সে রাতের কথা মনে হলে এখন আমার গায়ের সারা শরীর শিউরে ওঠে এটা কি দেখেছিলাম এটা কি হয়েছিল আমার সাথে আমি আজও জানি না এটা আমার জীবনে ঘুরে সব চাইতে ভয়ঙ্কর এবং অতি ভৌতিক এবং রহস্যময় একটা ঘটনা সো এই ছিল কিশোরের ছোট্ট একটি ভৌতিক অভিজ্ঞতা আশা করি সকলের কাছে ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ঘটনায় মোহাম্মদ আরাফাত দোহা কাথার আমি যখন স্টোরিটা টেল করছিলাম না আমার গায়ের লোক ধরা যাচ্ছিল এত জোস ছিল মাই গান গুসা ছিল স্টোরিটা মানে আপনার একটু চিন্তা করেন যে আপনার সাথে একই জিনিস যখন তিন থেকে চারবার ঘটবে মানে কেমন যেন না বিষয়টা মানে মাথাটা মানে কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠে মানে মানে লাইক দেজাবু করছে একই জিনিস বারবার করছে মানে বিষয়টা না ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে এখানে অনেক জোশ ছিল মানে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল মোহাম্মদ আরাফত ভাই এই জন্য আরাফত ভাইকে আমার খুব ভালো লাগে মানে সবচেয়ে ইউনিক এবং সবচেয়ে জোশ জোশ স্টোরিগুলো কানেক্ট করে নিয়ে আসেন অ্যামেজিং একটা স্টোরি ছিল ভাই অ্যামেজিং স্টোরি ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইটস এ বিউটিফুল স্টোরি এবং আমার কাছে ওনার স্টোরি খুব ভালো লাগে মানে জোশ জোশ স্টোরি সব কানেক্ট করে ভ্যারাইটি থাকে দেশের বাইরের ঘটনা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওনার দেশের বাইরের ঘটনা কাতার না হলে ভারতের নানু দোহার মানে ভ্যারাইটি স্টোরি থাকে অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি তিনি কানেক্ট করেছেন এবং আমাকে পাঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাকে আমরা অফিসার স্টোরি জেনার করতে পারি এটা আমার জন্য একটা ভাগ্যের বিষয় যে আমি তাকে স্টোরি জেনার করতে পেরেছি আমাদের অফিসে নিয়ে এবং আশা করছি তার স্টোরি আমরা সবসময় শুনব প্রতি বুধবার এবং আশা করছি প্রতি বুধবারই তিনি আমাকে ঘটনা পাঠাবেন দারুণ দারুণ সব ঘটনা দিয়ে ভরে যাবে আমাদের ভৌতিক কথা ইনশাল্লাহ আশা করছি আরাফাত ভাই আমার স্টোরিটা মানে আপনার স্টোরিটা শুনেছেন আমি চেষ্টা করেছি অ্যাজ এ স্টোরি টেলার হিসেবে মানে যেটাকে বলে যে কিশোরের ভাষায় বলার আশা করছি সবার কাছে ভালো লেগেছে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের দারুণ সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় 
श्रोता घटना शुनी कण्ठे घटना खूब बस भलो लगे तीन शुना कि पाठाते चाहिए क्या चाप थे आज समय पे देखते बसल लेखार मध्य भूल त्रुटि हम क्षमार सुंदर दृष्टि देखें एर आगे एक गल्प पाठाई क्योंकि जानिना गल्पटी सुनबें कि ना गल्पे जा घटना का नान तो कमी जो भी शुने भाषा बोल घटनार सूत्रपात उन्नीसश पचा साल तक अभाव अनटर समय जुबार तक जुबार जो खूब छोट तक तरह मा मारा जाए जुबारे बाबा नौका जान तो मारा जाबा विदाई भाई मा आगे मत कर खेते दीना कथाय कथाय मारत ये चलते थके रागे दुखे उन्नी बाड़ी बेर हो जाए मन मन ठीक कर फिर तक जुमार आल बस मात्र बारो बचर आगे दिन पथ छो हाटा पथ उन्नी गए कमरुक कमाखाय जख बाड़ी फिर आसें तक जुबार तानसिक बस छो छब्बीस बचर चौदह बचर कमरुक कमाखाय तो जेफी भाई आपनी कि भावन एक मानुष कि भाव पाए हेटे बहुदूर कमरुक कमाखाय चले जाए तो चलो घटन प्रवेश कर उन्नी जख बाड़ी थे बेर हो जाए तक निजे के अनेक असहाय बोध कर बट वृक्ष नीचे साधु के देखते पाए जुबारे कान आवाज़ तार कने कने आसे और बोले ये तर एम कर जुबार समस्त घटना खुले बोले सब शुने साधु बोले जा बाड़ी फिर जा सब ठीक हो जाए जुबार जान कथा सुनना कारण जुबार खूब जेती बकी ऐले जुबार तक बोलोभवे बाड़ी फिर जो चाहना तो साधु तक बड़े उठल कथाय जा जुबार तक बड़े उठल महान आल्ला तला कौन कौन तो जैगा रेखे आल्लर पानो पृथ्वी आश्रय ठीक हमें पा तो मुखे एम कथा शुने साधु बस अबाध चोखे दिखे तक एतटुकु ऐले एम कथा आल्लर प्रति एत विश्वास और तर सहस देखे साधु बोले उठल चल तु चल तु जुआर तक बोल कहनी तो गाच तल क्या साधु तक बोल तर चोक बंद कर जगते नहीं भावते भावते से निश्चुप हो दिए था तक साधु बोले उठल कसलम जुबार तक जिज्ञेस कर लो यहाँ जगह तो बुझे पर तक से साधु बोले उठे सब जेने सबा मत सब जेने जुबार जेखने दाड़ी तर आशेपाशे ओना के हार माथार खुड़ी लाल लाल रंग पानी जड़िए छिटिए साधुटी गोविंद गोविंद बोले डाकते थके कि पर एक मानुष बड़ी एल तर चूनगुलो बड़ो बड़ो तरह हाथे गलाय नाना रकम रुद्राक्षर बाना छोटे बोल रे आर आसलि और तर ऐले नहीं आसलि साधु तक बोले उठल ओस्त नाई तो तोर का आसते परिना 
गोविंद छो साधुर गुरु भाई और तर गुरु मारा जावर पर साधु कमरा कमा खाए थे जाए तो गोविंद तक बोले उठल तो खबर की साधु तक बोले उठल ना कि घर बाड़ी बैरिए तोर का नहीं रेखे दिवी गोविंद तक बोले उठल तु भूले गेसिस ये आसले तर शिक्षा ग्रहण करते डे मरते साधु तक बोले उठल तर मरार को भय नाई सब भेबे एखने नहीं बुजलि तर कथा एभवे चलते थके मध्य जुब्बार बोल से थकते चाहिए सब करते समस्या नहीं गोविंद तक बोले उठल और भी तंत्र विद्या शिखते हैं क्यों जुब्बार तक बोल पार्ब को समस्या नहीं गोविंद तक बोले उठल तु बाड़ी फिर जो परिनामी ना छड़ा पर्त जो पर क्यों जुब्बार तक बोले उठल बाड़ी फिरते ही चायना फिर ना ये साधु विदाय निल ये अनेकगुल बचर केटे गल जेसु भाई जुब्बार तान्त्रिक क्यों बामरक्षा माख्या गए कि आज के बोल और से दिन लिखे पाठ जेसु भाई कलकाय अनेक नाम छो ओनार कारण उन्नी कमरक्षा माखा फिर एस पिसाच सिद्ध तान्त्रिक छेंगे आबाद घटन फिर जा प्राय बीस बसि जिन छो और इफ्रिद जर जिन छो दुईटा तो जिन हासिल घटनाटा बोल तो उनार गुरु का तंत्र मंत्र शिक्षा नार समय माझे माझे लक्ष्य करत गोविंद अदृश्य कार्य कथा बोलत एक दिन जिज्ञासा कर लो ओस्त आदि कार्य कथा बोलें ओस्त तक बोले उठल आर पाली तो जिन आ निश्चित मृत्यु जुब्बार आरोप उठल जिन क्षमता अनेक तैना गोविंद तक बोले उठल सब कारो कारो कम अब कारो कारो प्रचंड बस चोखर बड़ के पृथ्वी शेष सीमाना चले जो आर क्यों एम आर का असम्भव बोले कि प्रचंड शक्तिशाली जुब्बार बोले उठल जिन मध्य सब बसि क्षमता कार और से जिन गोविंद तक बोले उठल दुईटी जिन जाते क्यों शक्तिशाली एक बारिद और दुई एफ्रिद मारित इरा बसिभाग आल्लर प्रति इमान आने इरा मानुषर बसबाज कर सहजे बसे आसें ना जो से निजी के बसे आसे तर इमान शक्तर माध्यम आनते और ना ताके मरते हाँ तो मरते ही और दुई इफ्रिद इरा एत शक्तिशाली जे जेको अनेक दूरे जो पे चोखे पल के पृथ्वी एम को जीव नहीं जर रूप प्रचंड खराब जिन कब सब इफ्रित नयतान इफ्रित के बस आना खूब सहज ना शिशु बल दीते हैं जत बस दीते शयतान ती खुशी तरह शयतान पुजो करते जाके कलो जदु कथार शेष कर सकाले कथा जुब्बार के चले जो जुब्बार और घुमाते परे ना से मन मन ठीक कर से ओ इफ्रित के बसे आनता शयतान पुजो करते हैं क्यों से मुस्लिम कि शयतान पुजो कर भावते भावते अनेकटा दिन केटे जाए ये एक दिन जानते परे एक जो मुसलमान कबिरज तान्त्रिक एखे आस एक नारी की क्जे एखे आसबार तक जानतना जो से कथाय आ से मे कबिरज तंत्र पिसाज सिद्ध हार कारण साथ जिन हासिल आब्बार तार ओस्तर मुखे सब शुने वो उठल जिन बस आनबो ओस्त तक उठल ताल 
তাই শুরু করে দে আমি আছি তোর সাথে আছি তখনও জুব্বার বিষাদ সিদ্ধ হয়নি জুব্বার তখন বলে উঠলেন আমি শয়তানের পুজো করতে পারবো না আমি কোরআন দিয়ে সব কিছু করব আমি মুসলমান আর কোরআনের হাফেজ জিফরি ভাই বলতে ভুলে গিয়েছি জুব্বার ছিল পাঁচ পাড়ায় হাফেজ তুই মুসলিম আমাকে তো বলিসনি তুই যখন কোরআন শরীফ পড়তে পারিস তখন তুই তো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবি কোরআন আল কোরআন শরীফ ওনার এমন একটা কিতাব যার মধ্যে আল্লাহ তালা শিশির সকল কিছুর সমাধান রয়েছে ঘটনা আসছি তো কথা অনুযায়ী মহিলা কবিরাজ আসার পর গোবিন্দ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে কবিরাজ রাজি হয়ে যায় এবং তার পারিত জিনের মাধ্যমে জানতে পারে এই ফ্রিদ জিন বসে আনতে হলে কি কি উপকরণ প্রয়োজন জেফি ভাই আমাকে জিনিসগুলির নাম বলতে বারণ করেছেন তাই আমি বললাম না তো সব কিছু আনার পর একদিন সেই কবিরাজ আসার পর গোবিন্দকে সব নিয়ম এবং সময় ঠিক করে দিল আর এর মধ্যে রাতে তিনজন তিনটি গোল বৃত্ত বানিয়ে আয়তাল কুর্সি পাঠ করে নিজেদের শরীর ভালো করে বন্ধ করে নেয় আর বৃত্তে বসে পড়ে আর সামনে বলতে উপকরণগুলো সঠিক সময় মতো এবং জায়গা মতো সাজিয়ে রাখা হয় এবং জুব্বারকে বলে যাই হয়ে যাক বৃত্তের বাইরে যাবে না জুব্বার সুরাজিন পড়তে থাকে গোবিন্দ আর মহিলা কবিরাজ উপকরণগুলো করে জুব্বার সুরাজিন করতে করতে সকাল হয়ে যায় এদিকে গোবিন্দ আর মহিলা কবিরাজ উপকরণগুলো দিয়ে সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে জুব্বার সুরাজিন পড়তে থাকে এবং একটা সময় সকাল হয়ে যায় সেদিন আর কিছু হয়নি কারণ কবিরাজের জিন বলেছিল তিন দিন করতে পরের দিনে কিছু হলো না যে সময় আমি আপনাকে জিন হাসিলের সমস্ত ঘটনা বলতে পারবো না কারণ কাকা আমাকে পুরোটা বলতে নারাজ করেছে বা জানাতে মানা করে দিচ্ছেন তাই আমি বলতে পারছি না তো তৃতীয় দিন একইভাবে তিনজন আবারও শুরু করে এর কিছুক্ষণ পরে শুরু হয় তুমুল ঝড় হাওয়া তিনজনকে যেন উড়িয়ে নিতে আছে এরকম একটা অবস্থা এবং একটা সময় তাদের সামনে রাখা বৃত্তের মধ্যে মোমবাতি জ্বলছে উপকরণ ঠিকঠাক মতো ছিল আর এর মধ্যে জুব্বার বৃত্তের ভেতরে পড়ে যায় আর তার বাম হাতের কোনো আঙ্গুলটা বৃত্তের বাইরে চলে যায় গোবিন্দ বলে উঠল জুব্বার কি করলি কি করলে তাদের উঠে বসো বলতে দেরি নেই কিন্তু কি হলো চোখের পনকে পড়ার আগে বাম হাতের আঙ্গুলটা মুছে ভেঙে ফেলে ব্যথায় কাতরাতে থাকে তখন কবিরাজ বলে উঠল জুব্বার মঞ্চ বড় মঞ্চ বড় না হলে বিপদে পড়ে যাবে সবাই পড়ে যাবে জুব্বার আবারও মঞ্চ পড়া শুরু করে দেয় কিছু সময় পরে পরিবেশটা যেন শান্ত হয়ে যায় আস্তে আস্তে এফ্রিদ জুব্বারের সামনে এসে বলল কেন দেখেছি সময় কেন দেখিস জেফি ভাই আমরা সকলেই জানি ইফ্রিদ জিন কতটা শক্তিশালী জিন এত সহজে তাকে বসে আনা যায় না কিন্তু কিভাবে এত সহজে আসলো সেটা পরে বলছি ইফ্রিদের সব কথা বলার পর জুব্বারের কথা শুনে জিনটা বলে উঠল তোরা আদম সন্তান তোরা নিজের শর্তের জন্য শয়তানের কাছে নিজে বলি দিত দ্বিধা বোধ করিস না তোরা কফি কালো জাদুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে জঘন্য থেকে জঘন্য কাজ করিস তুই আমাকে দিয়ে কোনো কফি কাজ করাতে পারবি না আর ওই নাম আমার সামনে নিবি না আমি জলে পুড়ে ছয় হয়ে যাব আর আমি আমি আমার ইচ্ছাতে কাজ করব রাজি দাসিস কি না বল জুব্বার তখন বলল ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমি রাজি আছি এই বলে ইফ্রিদ চলে যায় তখনকার মতো তার কিছুদিন পর জুব্বার ইফ্রিদকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা সেদিন আপনি আমার বাম হাতের আঙুলটা কেন ভেঙে দিয়েছিলেন ইফ্রিদ শুনে বলে উঠল এই কামরুক কামাকাতে যে বন্দি হয়ে আছো তোমার কেমন লাগছে এই কথাটা শুনে জুব্বার পরে অবাক হয়ে যায় এবং তাকিয়ে থাকে আর ভাবে এইটা কি শোনাল ইদ্রিস জিনটার নাম ছিল মূলত ইদ্রিস এবং ইদ্রিস আবারও বলল তুমি কালো জাদুর দেশ কামরুকামাখায় আছো আচ্ছা তোমাকে যদি কোনো মানুষ নিজের দাস বানাতে চায় তুমি কি তার দাসত্ব করতে রাজি হবে জুব্বার তখন বলল না কখনো না ইফ্রিদ তখন বলে উঠল তা তুমি কিভাবে ভাবলে আমি তোমার দাস হব তোমার আঙ্গুল বৃত্তির বাইরে গিয়েছিল তাই আঙ্গুল ভেঙে দিয়েছি যদি এই সময় তোমাদের তিনজনের মধ্যে কোনো একজনের মাথা বৃত্তির বাইরে আসতো আমি তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিতাম
তো একই ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে করতে পুরো চোদ্দটা বছর পেরিয়ে যায় একদিন স্বপ্নে দেখে তার বাবা খুব অসুস্থ সকালে তার পারিত জিনদের তাদের পরিবারের খবর আনতে পারে কিছু সময় পরে তারা এসে জানায় তার বাবা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এটা নিয়ে সে খুব চিন্তায় পড়ে যায় তখন জুব্বার খুব কষ্ট করে কান্না করে তাকে এবং সৎমায়ের উপরে রাগ করে তার জন্মদাতা বাবাকে ছেড়ে চলে আসে গোবিন্দ মানে তার ওস্তাদ দেখে সে কাঁদছে ওস্তাদ তখন বলে তুই কাঁদছিস কেন কি হচ্ছে বল আজ চোদ্দটা বছর তুই কোনো দিন কাঁদিস নি আর কেন কাঁদছি সত্যি করে বল বাড়ি যাবি জুব্বার বলল আপনি কিভাবে জানেন ওস্তাদ তখন বলল আমি সব জানি তুই বাড়ি যাবি জুব্বার তখন বলল আপনি যদি যেতে বলেন তাহলে যাব ওস্তাদ তখন একটু হেসে বলল আচ্ছা যা সমস্যা নেই জুব্বার তান্ত্রিক তখন বলে উঠল কিন্তু কিভাবে যাব ওস্তাদ তখন বলে উঠল আমি তো আছি আচ্ছা বল তুই গেলে এখানে চিনতে পারবি তো জুব্বার তান্ত্রিক তখন বলে উঠল হুম চিনতে পারবো এরপর ওস্তাদ বলে উঠল আচ্ছা বল তো তোদের বাড়ির পাশে কি আছে জুব্বার তখন বলে উঠল আমাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর আছে ওস্তান বলল না হবে না পুকুরে দিতে পারবো না আমি ছাড়তে তোকে এখান থেকে ছেড়ে যাব আর যদি পুকুর না থাকে কারণ তুই এখানে এসেছিস চোদ্দ বছর আগে এখন ওই পুকুর ভর্তি করা হয় তখন তুই আর উঠতে পারবি না আর আমি কিছুই করতে পারবো না আর কি আসে বল জুব্বার তান্ত্রিক তখন বলে উঠল ওস্তাদ আমার ওখানে একটা নদী আছে ওস্তাদ তখন বলে উঠল তুই চিনতে পারবি তো নদীর ঘাটটা জুব্বার তান্ত্রিক তখন বলে উঠল হুম তা পারবো ওস্তাদ তখন বলে উঠল যা ওই নালাটা দেখতে পাচ্ছিস ওখানে গিয়ে ডুব দে আর উঠতে পারলে আমাকে আজই দিবি জুব্বার বলল ওস্তাদ জিনিসটা নিয়ে আসি ওস্তাদ বলল লাগবে না তুই আগে যা ওরা ঠিক তোর কাছে পৌঁছে যাবে তো জুব্বার গিয়ে ডুব দেয় আর তার কিছু সময় পর জুব্বার উঠে দেখে তার গ্রামের সেই নদীর ঘাটে দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে বলল ওস্তাদ আমি পৌঁছে গেছি আমি পৌঁছে গেছি তবে তার ওস্তাদ সেই নানার কাছ থেকে চলে যায় তো জেসু ভাই এই ছিল ঘটনা যদি ঘটনাটি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন আর শ্রোতা ভাইদের ভালো লাগলে আরও বেশি গল্প নিয়ে আসব জুব্বার তান্ত্রিকের আরও অনেক ঘটনা আছে যা একদিন দুদিনের লেখার সম্ভব নয় তাই আমি খণ্ড খণ্ড করে ধীরে ধীরে প্রতিটি ঘটনা লিখে পাঠাবো এর পরে কি হলো আমি অবশ্যই এর পরবর্তী ঘটনায় লিখে পাঠাবো আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে এই পুরো সিরিজটা মার্শাল্লাহ আমার মনে হয় আমরা আরও একটা সিরিজ পেয়ে গেছি মুসা কবিরাজের মতো একটা সিরিজ মনে হয় আমরা পেয়ে গেছি ওইটা কিন্তু কামরুল কামাকা থেকে শুরু হয়েছে দারুণ লেগেছে আরিফুল ভাই মানে আমি বুঝলাম না মানে আরিফ ভাই নামে যতগুলো মানুষ আছে সবগুলো মনে হয় ডায়মন্ড হয়ে গেছে একটা এত সুন্দর সুন্দর স্টোরি পাঠিয়েছে আমি স্টোরিটা খুব সুন্দর ছিল মার্শাল্লাহ অনেক 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 দারুণ একটা স্টোরি ছিল আমি বলবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটা স্টোরি ছিল এবং আমি চাই যে পরবর্তী ঘটনাটা আপনি খুব সুন নিয়ে আসবেন এবং মানে খুব সুন বলতে খুবই সুন এবং বেসিকলি এটাই আমি বলতে যাচ্ছি যে খুব সুন বলতে হচ্ছে আপনি আগামী দু তিন দিনের ভিতরে পাঠিয়ে দিন এবং আমরা হয়তো বা শুক্রবারে আমরা যদি পারি বা রবিবারে যদি পারি তাহলে শেয়ার করে দেবো বা উইকলি একটা সময় আর কি এটার পরবর্তী ঘটনাটির পরে কি হলো আসলে জুব্বার তান্ত্রিক এটা কিন্তু জানার জন্য কিন্তু আলাদা একটা মোটিভ বা যেটাকে বলে জানাটা আগ্রহ কিন্তু বেড়ে গেল ভাই সো আমি কিন্তু বলবো আপনারা কিন্তু মিস করবেন না মানে বিষয়টা হচ্ছে এখন যদি আপনি স্টোরি না দেন তাহলে কিন্তু জমল না জিনিসটা বুঝতে পারছি আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন সো বেসিকলি বিষয়টা হচ্ছে এটা আমি চাই যে আপনি আসলে আমাকে লিখে পাঠান এরপরে কি হলো এবং আমি জানতে চাই দিস দ্য ফ্যাক্ট অ্যান্ড বেসিকলি আমি এটা আরও বলবো আপনাকে যে আপনি ঘটনা কিন্তু অবশ্যই দ্রুত লিখে ফেলবেন কারণ যত দ্রুত ঘটনা লিখবেন ততই ততই ভালো বেসিকলি আমাদের সবার জন্য ভালো এবং সবাই কিন্তু জানার জন্য মুখিয়ে থাকে আমি চাই যে সবাই খুব দ্রুত শুনে ফেলুক এরপরে কি হলো সে জুব্বার তান্ত্রিকের এনিওয়েজ আমি এখন চলে যাওয়া পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে অ্যান্ড বেসিকলি অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি কিন্তু আজকে আমরা শুনছি করে দারুণ দারুণ সব স্টোরি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে 
পেয়ে এসেছি আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তাই লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ভালো আছেন এবং প্রতি কথার সকল শ্রোতা বন্ধুরা ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ ডাকিব বরিশাল থেকে বলছি আজকে যে ঘটনাটি শেয়ার করতে চলেছি সে একটা হিন্দু তান্ত্রিক জিনের ঘটনা এটি একটি মাদ্রাসার ঘটনা আর কথা বলবো না সরাসরি ঘটনায় চলে যায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে ইয়াসিন ভাই বলেছিলেন আমি ঠিক তার ভাষায় বলছি বলছেন ইয়াসিন ভাই মাদ্রাসাটা হলো মসজিদ সংলগ্ন একটা মাদ্রাসা মসজিদের নাম মাদশাহী জামে মসজিদ মাদ্রাসার নামটি বলা মিশিয়ে এই জন্য তাই নামটি বলছি না মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন এই মসজিদের ইমাম সাহেব একদিন রাতে ইমাম সাহেব হুজুর মাদ্রাসায় ছিলেন না তার বাড়ি গেছিলেন তখন মাদ্রাসায় আমাকে ঘুমাতে বললেন ইমাম সাহেব হুজুর তার কথায় আমি ঘুমাতে চলে যাই রাত সাড়ে দশটার ভেতরে সব ছাত্ররা ঘুমিয়েও পড়ে এবং আমিও ঘুমিয়ে পড়ি রাতে হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে যায় তখন আমি শুনতে পাই কেউ মাদ্রাসার গেট ঠকাচ্ছে তখন আমার মনে পড়ে যায় যে মসজিদ এবং মাদ্রাসার সব গেট তো লাগানো তাহলে দরজাকে ঠকাচ্ছে তারপর আমি দেখার জন্য বিছানা থেকে উঠে দরজার দিকে যেতে থাকি যেই সামনে চলে যাই তখনই দরজা ঠোকানো বন্ধ হয়ে যায় আমি দরজাটা খুলে দেখি কেউ নেই সেখানে তারপর আমি ভাবে হয়তো বা মনের ভুল বা ভুল টুল শুনেছি এরকম কিছু একটা আমি দরজাটা আটকে চলে আসি এবং পানি খেয়ে বিছানায় আবার শুয়ে পড়ি রাতে আমি অনুভব করি যে কেউ আমার মাথায় হাত রেখেছে তখন আমার ঘুমটা ভেঙে যায় উঠে দেখি কেউ নেই এটা আমি স্বাভাবিকভাবে নেই সকালবেলা ক্লাসের পর ইমাম সাহেব হুজুরে এসে পড়েন আর আমি তার কাছে রাতের সমস্ত ঘটনা কিছুই বলিনি তখনও পরে আমি বাসায় চলে আসি প্রথম দুদিন কিছুই হয়নি দুদিন পর আমি বুকে খুব ব্যথা অনুভব করি এটাও আমি স্বাভাবিকভাবেই নেই ওষুধ খাই কিন্তু ব্যথা কোনোভাবে কমছিল না এইভাবে দুই দিন চলে যায় যাই হোক কোনোভাবে ক্লাসে আসছি কিন্তু কিছুই বলিনি তারপরেও তারপরে একদিন রাতে আমি দেখতে পাই যে সাতটা কালো ছায়া মূর্তি আমি থেকে ঠিক অনেক দূরে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের ভেতর থেকে একটা কালো ছায়া মূর্তি ছিল যাকে তে খুব বয়সে একজন লোক লাগছিল এইটা দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায় তখন আমি দেখি আমার দরজা জানালার দিকে একটি কালো বিড়াল লাভ দিল বিড়ালটার চোখ ছিল একদম নীল মানে টক টকানি তখনও খারাপ কিছু ভাবিনি তারপরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এইভাবে কিছুদিন চলে যায় তো একদিন রাতে আমি বাইরে আজানের মতো কিছু একটা শুনতে পাই তখন আমি ভাবি তো আজান হচ্ছে তাই ভেবে আমি নামেজের জন্য রেডি হই তারপর আমি বাইরে চলে যাই কিন্তু বাইরে যাওয়ার পর আমার কেমন যেন ভয় লাগছিল কিন্তু কখনো এরকম আমার অনুভূতি হয়নি তারপর আমার সাহস করে মসজিদের দিকে চলে যায় আর বাড়ি থেকে মসজিদ খুব ধারেই ছিল তাই আমি দু মিনিটের ভেতরে মসজিদের তিন রাস্তার মোড়ে চলে আসি আর মসজিদের সামনে ছিল তিন রাস্তার মোড় যেই আমি তিন রাস্তার মোড়ে পা রেখেছি তখন আমার পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় তখন আমি দেখি মসজিদের গেটে তলায় লাগানো এইটা দেখে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যেই নামে পেছনে ঘুরে তাকালাম আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যে একটা গরম হাওয়া লাগছে এবং আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি আর যেটা দেখি সেটা দেখার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না আমি দেখি সে বিড়ালটা যেটা আমার জানালা থেকে লাভ দিয়েছিল সেটা রাস্তার মাঝখানে বসে আছে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর বিড়ালটার দুটো চোখ ছিল একদম নীল এইটা দেখে আমি যেই না মসজিদের থেকে দৌড় দেব তখনই আমি অনুভব করি কে যেন আমার পা আটকে রেখেছে তখন ভয়ে আমার একেবারে জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা এর মধ্যে দেখি বিড়াল সামনে নাই কিন্তু আমি একটু ব্যাপারটা লক্ষ্য করি যে আমার সামনে অন্ধকার আমাকে এখনই গ্রাস করবে এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছে যখন আমার থেকে অন্ধকার পাঁচ হাত দূরে তখন আমি দেখি অন্ধকার আর সামনে আসতেছে না সে এবং পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে আমার কেমন যেন নাম ধরে ডাক দিত বলল আই আসেন হুজুর এখনো এখানে কি করো হ্যাঁ তখন আমি অনুভব করি আমার শরীরটা হালকা হয়ে গেছে এবং আমার পা কেউ ছেড়ে দিয়েছে তখন আমি পেছন ঘুরে তাকিয়ে দেখি মসজিদের ইমামের মোয়াজিন সাহেব আমাকে ডাক দিচ্ছে তখন আমি সাহস নিয়ে তার কাছে কিছু বলিনি আমি তখন বলি কিছু না হুজুর আসলে নামাজ পড়তে এসেছিলাম দেখি মসজিদে তালা মারা তাই দাঁড়িয়েছিলাম আর কি আপনার অপেক্ষায় তখন মোয়াজিন সাহেব আমাকে বলেন ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভেতরে আসেন আমিও মসজিদের ভেতরে চলে যাই তারপর হুজুর আজান দেন আর আমি ভাবি কি হচ্ছে এটা আমার সাথে এভাবে কেন ঘটনা করছে 
এগুলো আজ রাতে কাহিনীগুলো স্মরণ করতে থাকে কি কি হয়েছিল আমার সাথে আর এগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে মোয়াজিন সাহেব আদান শেষ করেছে আমি টেডি পাইনি তখন মোয়াজিন সাহেব আমাকে একটা ধাক্কা দেয় আর বলে কি হয়েছে আপনার হ্যাঁ আমি তখন বললাম কিছু না এমনি তারপর কথা বলতে বলতে মাদ্রাসার ভিতরে চলে যায় তারপর ইমাম সাহেব হুজুর মাদ্রাসার ভেতরে এসে আমাকে দেখে মজা করে বলেন এ মোয়াজিন সাহেব একা পারেন না না তাই একজন হুজুরকে রেখেছেন সাথে করে এর বেতন কি আপনি আপনারে দিবেন নাকি আমাকে দিতে হবে এসব বলে ঠাট্টা মস্করা করছিল মুচকি মুচকে হাসছিল কিন্তু ইমাম সাহেব হুজুরের কথার আমি কোনো উত্তর দিলাম না তাই হুজুর আর কিছু বলে না কিছু না বলে হুজুর অফিসে চলে যায় তারপর ফজরের নামাজ পড়ে বাসায় চলে যান কেমন জানি খারাপ লাগছিল তাই আমি মন মরা হয়ে বসে আছি মাচিন সাহেব হুজুর সেটা দেখে বললেন আরে ইয়াসিন ভাই বলেন তো কি হয়েছে আপনার আপনার বুঝলাম না আপনার তো কিছু একটা হয়েছে এরপর আমাকে অনেক জোরাজুড়িতে আমি পুরো ঘটনাটা তখন খুলে বললাম সব শোনার পর মোয়াজিন সাহেব বলল এগুলো কিছু না আর আজকে যেটা হয়েছে সেটা কোনো খারাপ জিনের কাজ এটা বলে সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করে দেন এইভাবে কিছুদিন ভালো চলে যাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ একদিন আমি আবারও ওই স্বপ্ন দেখি কিন্তু এবার দেখি তারা আমার খুব কাছে এসেছে এবং আগের বার তাদের চেহারা বোঝা যায়নি এবার তাদের চেহারা মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল তাদের চেহারা ছিল একদম কালো এবং পোড়া আর তাদের চোখটা ছিল একদম ওই বেড়ালের মতো নীল আমি দেখতে পাই তারা খুব রাগ নিয়ে আমার দিকে তাকে আছে এইটা দেখে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় এবং আমি লক্ষ্য করি সেই বেড়ালটা যেটাকে আমি এর আগেও দেখেছিলাম সেই বেড়ালটা চেহারা বসে আছে আর আমি যেই না তার দিকে তাকালাম সে লাভ দিল আমার সামনে এবং লাভ দিয়ে কোথায় যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল তো এইসব কথা আমি মোয়াজেন সাহেবকে খুলে বললে মোয়াজেন সাহেব বললেন আচ্ছা তোমাকে আমি একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি তুমি যাও আমি বলে আসছি ঠিক আছে তখন আমাকে একটা ঠিকানা দেয় এবং ঠিকানা পেয়ে আমি বিকালে চলে যাই ঠিকানায় যে যে কাঠ ছানি ছিল সেটা একটি বাড়ি ঠিকানা ছিল এবং বাড়ির সামনে একজন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের লোক বসে আছে এবং আমাকে দেখে সে বলে তুমি কি আসেন আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম আর বললাম জি আমি আসেন এরপর সে আমাকে ভেতরে আসতে বলল তারপর আমি ভেতরে যাই এবং যাওয়ার পর লোকটি বলল এখানে বসো আমিও বসে যেলাম একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ি আর বলতে শুরু করলো তখন তোমাকে একটা খারাপ জিন আসর করেছি এই জিনটি খুব শক্তিশালী এবং একজন তান্ত্রিকের সহকারী জিন আসর করেছে এই জিনটার অনেক সহকারী জিন আছে এবং তোমাকে ওই জিনের এক সহকারী জিন আসর করেছে কারণ তুমি খুব সুন্দর আর আসল কথা হলো আমি এই জিনিস সাথে লড়াই করতে পারবো না কিন্তু তোমাকে একটা তাবিজ দিয়ে দিচ্ছি তুমি এইটা পরে থাকলে কিছুদিন পরে তোমার আর ক্ষতি হবে না ওরা তোমার থেকে দূরে দূরে থাকবে ডিস্টার্ব করবে কিন্তু তোমার কাছে আসতে পারবে না আর সেদিন রাতে যদি হুজুর তোমাকে ডাক না দিত তাহলে ওরা তোমাকে বেড়েও ফেলত আর তুমি তাড়াতাড়ি কোনো ভালো কবিরাজ দেখাও এগুলো বলে সে একটা তাবিজ দেয় আর আমাকে পানি পড়া দিয়ে বিদায় দিয়ে দিল আমি বাসায় চলে আসলাম তারপর আমার মা আমার কাছে আসলো এবং আমি আমার মার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবং এসার নামাজের পর হুজুরকে বললাম হুজুর বলল তাড়াতাড়ি একটা বড় কবির আজ দেখাও আমি বললাম জি হুজুর ঠিক আছে তারপর কিছুদিন কেটে যায় পাঁচ দিন পর আমার বাসায় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সবাই সেদিন বাসায় গরুর মাংস বিরিয়ানি রান্না করায় সেদিন মাংরিবের পর সব লোকজন আমার ঘরে বসে দেয় এবং আমি বিছানায় বসেছিলাম সেই সময় আমার সামনে গরুর মাংসের তেয়ারি খাওয়ানোর জন্য লোক আসা হয় এরপর আমার আর কিছু মনে নাই তারপর আমার যখন ঘুম ভাঙে সকালে দেখি সবাই আমার আশেপাশে বসে আসে আমি বোনকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে বোন তখন বলে তোর কি কিছুই মনে নাই আমি তখন বললাম না কি মনে থাকবে তারপর আমার বোন আমাকে যেভাবে বলেছিল আমি ঠিক সেভাবে বলছি রাতে তুই তোর ঘরে বসেছিলি তখন আমরা তোর বিরিয়ানি দিই খাওয়ানোর জন্য তখন তুই আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিলি যেন তোর চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে এবং এক ধ্যানে আমার দিকে তাকিয়েছিলি এইটা দেখে আমি মাকে ডাকতি আর মা আসতে তুই তখন একটা ভারী কণ্ঠে বললি তোরা কিসের জন্য গরু মাংস রান্না করছিস তোরা জানিস না আমি গরু মাংস খাই না তারপর তুই কতক্ষণ যেন বসেছিলি আর একটা কথা যে সে ভাই এই রাতে আমি তাদের বাসায় দাওয়াতে গিয়েছিলাম তো কতক্ষণ তুই একই কণ্ঠে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললি তোর বিদ্যানা কোথায় কোথায় তাড়াতাড়িতে আমায় 
তাড়াতাড়ি দে তখন আমার সারা তা কোথাও খুঁজে পাইনি তোর তাবিজ এবং তখন আমরা তোর কাছে এসে বলি সারা বাড়ি খুঁজে পাইনি এইটা শুনে তুই ভয়ঙ্কর ভাবে বললি তোরা পাবি না আমি যে জায়গা বলি সেখানে দেখ পারপর দেখি তুই পাস কিনা তারপর তুই যে যার কথা বললি সেখানে কি আসলে খুঁজে পাই তাবিজটা তারপর তোর কাছে দিতে তুই অনেক খুশি থেকে কি যেন পড়তেছিলি এবং একটা সময় দেখলাম তুই কিছু না পড়ে হঠাৎ করে তিরিশ মিনিট পর তুই ঘুমিয়ে পড়লি এইগুলো শোনার পর ইমাম সাহেব আমাকে দেখতে বাসায় চলে আসেন হুজুরকে দেখে তারপর হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এবং সেটা শুনে সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করে দেয় এবং একটি ঠিকানা দেয় এখানে তাড়াতাড়ি যেতে বলে তারপর আমার মা সেখানে চলে যায় মা যেভাবে আমাকে বলেছিল আমি ঠিক সেভাবে বলছি আমি সেই ঠিকানায় যাওয়ার পর দেখি একজন ষাট থেকে সত্তর বয়সী লোক বসে আছে আমি গিয়ে সালাম দিয়ে আমার সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো আমি কে তখন আমি বলি আমাকে মসজিদের ইমাম সাহেব পাঠিয়েছেন তখন তিনি আমাকে ঘরে আসতে বললেন আমি ঘরের ভেতরে চলে যাই তখন সে বলে আমার কাছে আপনার কি গাছ তারপর তাকে আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এবং সে বলে আমাকে একদিন সময় দিন দেখি আমি কাল কিছু করতে পারি কিনা তারপর আমি চলে আসি তারপরের দিন আমি তার বাসায় যাই তারপর সে বলে আপনার ছেলের তো অবস্থা ভালো না আর যে জিনটা আসল করেছে একটা বড় হিন্দু জিন হিন্দু জিন তান্ত্রিক এটা খুব শক্তিশালী জিন আমার জিনটা যেভাবে বলছে আমি ঠিক সেভাবে বলছি আমার জিনটা বলেছিল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আর তান্ত্রিক জিনটা তাকে আসর করে নেয় আর এক সহকারী আসর করে সে কিন্তু হজুর একটা সমস্যা আছে তা হলো তান্ত্রিক জিনটা থাকলে আমরা তাদের সাথে পারবো না কিন্তু তান্ত্রিক জিনটা ন থাকলে আমরা পারবো আমরা একটা উপায় বের করছি সেটা হলো দুই দিন পর সেই তান্ত্রিক জিনটার একটা পূজা মণ্ডপে যাবে তখন চাইলে আমরা তার সহকারীকে তাড়াতে পারবো কিন্তু একটা ভুল করলেই কিন্তু আমার আপনার সমান মৃত্যু হবে তারপর সেই জিনটা চলে আমার পড়ে যায় এখন আবারও বলছি আমার মা তখন সে কবিরাজ দুই দিন পরে কিছু জিনিস আনতে বলে যেমন একটা ডাব সুপারি নতুন না কিছু মোমবাতি ইত্যাদি তারপর আমি বাসায় চলে আসি তার দুদিন পর আমরা চলে যাই সব জিনিসপত্র নিয়ে এবং দেখা যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সে এবং আমাদের দেখে ভিতরে ঢুকতে বলে তারপর আমরা ভিতরে ঢুকে এবং কিছু জিনিসপত্র দিয়ে তারপর তিনি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে তারপর এক সহকারীকে বলে জিনটিকে হাজির করানো হয় এবং জিনটি এসে বলে তো আমাকে দেখেছিস কেন তখন কবিরাজটা বলে ওই একে কেন কষ্ট দিচ্ছিস সত্যি করে বল তখন চিন্তা বলে ওকে আমার ভালো লেগেছে তাই তোর কোন সমস্যা কেন তুই কি করবি শুনি তখন কবিরাজ বলে তুই কি যাবি সত্যি করে বল তখন জিনটা বলে না তখন কবিরাজ একটা দোয়া পরে ফু দিয়ে দেয় তারপর সহকারে লুটিয়ে পড়ে তারপর সে আমাকে একটা গোল বৃত্তের মধ্যে বসায় তারপর আমাকে এক টানা পানি পড়া দেয় এবং পানি পড়াটা খেতে বলে এবং সাথে সাথে আমি বমি করতে করতে কে যেন সাদা সাদা বেরিয়ে যায় তখন আমাকে একটা দোয়া পরে ফু দেয় তারপর আমার আর কিছু মনে নেই সকালে আমার ঘুম ভাঙে তখন আমি জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তখন আমার মা বলে তো কিছু কবিরাজটা দোয়া পরে ফু দেয় তখন সে সাপের মতো করে ফোস ফোস করছিলি এবং ফোস ফোস করে বলছিলি আমাকে আমার তখন কবিরাজ বলে তুই যাবি না নাকি কিছু করতে হবে কোনটা তখন তুই বলিস আমি যাব না তুই কিছু করতে পারলি কর তখন কবিরাজ বলে তোকে তোকে বলি দেব তারপর কবিরাজ একটা ডাব এবং একটা সুপারি এবং দুইটার উপরে একটা দা রাখা হয় তারপর কবিরাজ নতুন উন্নটনের দুই সাইডে গিট দিল তারপর তো আপন ফু দেয় এরপর সমস্ত শক্তি দিয়ে বাড়ি মারে আর সাথে সাথে ডাব এবং সুপারি অর্ধেক হয়ে যায় আমার এটা দেখে খুব হতমম্ব হয়ে যায় আর তুমি শুয়ে পড়া দেখে ডাবের ভেতরে একদম দম কালো হয়ে গেছে তখন কবিরাজ বলল আলহামদুলিল্লাহ সে এখন একদম সুস্থ আমি জিনটিকে মেরে ফেলেছি তারপর লোকটি বলল লাল পানি দিয়ে দিচ্ছি তাকে গোসল দিতে হবে আমরা তাই করি 
এবং একটা সময় তাবিজ দিয়ে দেয় এটা একচল্লিশ দিন পড়তে পারে আর বলে ওই মসজিদ আর এটা মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে জিফ্রি ভাই তারপরে এই মাদ্রাসা এবং মসজিদ বন্ধ করেন ইমাম সাহেব হুজুর এবং আজকে এই পর্যন্ত কিন্তু সে তানসিক আবারও ফিরে আসে আর একটা কথা সেই মসজিদটি এখন গাইবি মসজিদ নামে পরিচিত আর এই মসজিদের দুটি কবর আছে যে কবরের রহস্য কেউ জানে না জিফ্রি ভাই ঘটনাটি যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে পারেন আর শেয়ার না করলেও বলবেন জিফ্রি ভাই ঘটনাটি শেয়ার করলে অবশ্যই জানাবেন সেই সমস্যা অবশ্যই পাঠাবো জিফ্রি ভাই প্রথমবার দেখছি তাই ঘটনায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি নাকি পরিসান থেকে বলছি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নাকি ভাই স্টোরিটা খুবই মানে চমৎকার ছিল বাট মানে দুঃখজনক হলেও সত্য খুবই মানে একটু অগোছালো ছিল আর যেটাকে বলে যে তারিখ আমার শুদ্ধ না হওয়ার জন্য আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে কে কী বলছে ঘটনা কোথায় যাচ্ছে আর স্পেলিং কিছু মিস্টেক ছিল বেশ বারো ধরনের মিস্টেক ছিল আপনাদের এই জন্য বলি যে আপনার একটা সময় নেন কোনো সমস্যা নেই সময় নেন কিন্তু আপনাদের স্টোরি কিন্তু দারুণ দারুণ সময় স্টোরি আপনারা লেখেন কিন্তু মানে ঘটনাগুলো দেখা যাচ্ছে যে মানে পড়লে তো একটা মজা থাকতে হবে ঠিক আছে ওইটা আর কি কষ্ট হয়ে যায় তখন পড়তে যে কষ্ট হয়ে যায় তখন আমার কষ্ট লাগে কিন্তু একটা অনেক লং অ্যাড্রেস রয়েছিল আমি না শেয়ার করে পারলাম না আমি শেয়ার করে দিলাম আমি জানি না যে সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছিল অনেক ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল মাদ্রাসা কেন্দ্রিক কারণ মাদ্রাসার ওইখানেই বেসিক্যালি জিনটা বসবাস করত মাদ্রাসা যখন তৈরিও হয়নি তখন থেকে হচ্ছে সেই জিনটা বসবাস করতো যেদিন থেকে মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে তখন থেকে সেই মানে জিনটার যে বাসাটা ছিল সে বাসাটা ভেঙে যাওয়াতে সে প্রচণ্ড এবং এই জন্য সে সবাইকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল দ্যাট ওয়াজ এ বিউটিফুল স্টোরি বাট সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে মানে স্পেনিং অনেক বেশি মিস্টেক ছিল গোছানোর থেকে বড় কথা হচ্ছে কি স্পেনিং অনেক মিস্টেক ছিল আমি আসলে বুঝতে পারছি না অনেকবার কষ্ট করে রিটেক দিতে হয়েছে বাট ইস ওকে ভাই নো প্রবলেম ইনশাল্লাহ আপনি নেক্সট টাইম যে স্টোরিটা লেখেন না কেন প্লিজ একটু গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ ইট উইল বি সো মাচ গুড প্র্যাকটিস ফর ইউ ইনশাল্লাহ কারণ আপনার স্টোরি অনেক সুন্দর এবং বেশ লং একটা স্টোরি ছিল চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা সবার কাছে ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি তিনি লিখেছেন আমার নাম মোহাম্মদ মিশু হোসেন সাগর আমি নারায়ণগঞ্জ থাকি ঘটনাটি ঘটে আমার তিন বন্ধুর সাথে রাজন সাকিব ও সুজন ওরা আমার পাশের এলাকার বন্ধু ছিল ঘটনার কিছু অংশ আমি আগেই বলে দিই একদিন রাতে রাজন সাকিব এবং সুজন এমন একটি কাজ করে যার জন্য তারা এক বছর অনেক কষ্ট ভোগে এবং দুজন মারা যায় এবং একজন বেঁচে থাকে এখন আসল ঘটনায় আসা যাক আমার বন্ধু হাসানের কথা তো মনে আছে নিশ্চয়ই ওর বড় ভাইয়ের বিদেশ থেকে আসে বিয়ে করবে বলে আর বিয়ে ঠিক হয় মুন্সিগঞ্জের সিপাই পাহাড়ে আর ঘটনাটি ঘটে গায়ে হলুদের রাতে আমার হাসানের বড় ভাইয়ের গায়ে হলুদ শেষ করে হাসানের ভাবিদের বাসায় যাওয়ার প্ল্যান করি আর আমাদের এখানে ছেলের বাড়ির লোক মেয়ের বাড়ি গায়ে হলুদ যাওয়া আসা করতে পারে তো তিনটা বাইক নিয়ে রওনা হয় আর একটা কথা বলি নাই আমরা হাসানের বাসায় একটু একটু বিয়ার খাই আর কি পরে আমরা হাসানের ভাবির বাসায় যেতে বারোটা তিরিশ বেজে যায় আমি ওইখানে অনেক মজা করি এবং তারা আমাকে পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যান এরপর অনেক বিয়ারের সাথে পরিচয় হয় খুব অল্প সময় তাদের মধ্যে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় এর ভেতরে তারা আমাদের বিয়ার সাথে কিন্তু আমরা না করে দিই পরে তাদের অনেক জোরাজুড়িতে আমরা খাই আমরা মোট আট জন বন্ধু ছিলাম আমি হাসান আরো তিনজন লিমিট করে খাই কারণ আমরা আমার বাসায় চলে আসবো রাজন সাকিব ও সুজন তারা যেন লিমিট ছাড়া খাচ্ছিল মানে তারা লাগামহীন হয়ে গেছিল হাসান তাদেরকে বলে কি রে কি করছিস তোরা তো মান সম্মান রাখবি না তখন ওরা তিনজন বলে উঠে কি রে হাসান হ্যাঁ তোর বাবের বাসায় নে অপমান করতে সস হ্যাঁ তখন তারা মূলত অনেক বেশি ওভারলোড হয়ে গিয়েছিল তারপর তারা বলে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি তুই থাক তোর ভাবির বাসায় এই কথা বলে তারা চলে যায় আর তারা হাসানের ভাইয়ের বিয়েতে আসেনি আর ওদের সাথে দেখাও হয়নি আর হাসান রাগ করে ওদেরকে কল দেয় না প্রায় এগারো মাস পর সুজনের সাথে দেখা হয় দেখতে আমরা অবাক হয়ে যায় সুজন অনেক মোটা ছিল আর এই সুজন শুকিয়ে চিকন হয়ে গেছে হাসান তখন বলে উঠে কিরে তোরা এতদিন কোথায় ছিলি আর রাজন স্যার কি বোরা কোথায় এই কথাটা শুনে সুজন তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে আর সে পুরো ঘটনাটা বলতে শুরু করে সে রাতে আমরা তোদের সাথে ঝগড়া করে বাসা থেকে বের হই তখন রাত দুটো বাজে 
এখন আমরা বাইক নিয়ে রওনা দিই তার প্রায় পাঁচ মিনিট পর রাজনের প্রস্তাব করে দেয় এবং সে বাইক থামায় আর আমি সাকিব সিগারেট চালাই রাস্তায় এত নিরব ছিল যে নিজের শ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছিলাম একটা মানুষ তো দুটি কথা কুকুরের সাউন্ড ছিল না একটু পর রাজনের কথা শুনতে পাচ্ছি যেন অনেক ঝগড়া করছে সাকিব সিগারেট নিয়ে রাজনের সাথে কথা বলছে সেখানে চলে যায় আমি শুনে সাকিবও চিলাচিলি করছে পরে আমি বাইকটা লক করে নিচে চলে যাই আর দেখি তারা একটা তান্ত্রিকের সাথে ঝগড়া করছে কথা কাটাকাটি করছে এবং রাজন ও সাকিব তান্ত্রিককে লাথি মারে রীতিমতো আর তান্ত্রিক যে আগুন জ্বালিয়ে ধ্যান করছিল সেখানে ওরা প্রস্তাব করে দেয় আমি ওদের টেনে নিয়ে আসি আর আমি তান্ত্রিকের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আর তান্ত্রিকের চেহারাটা যেন রাগে লাল হয়ে গেছে আর সে রাগে রাগে কণ্ঠে বলে তোদের আমি দেখে নেব সময় মতো দেখে নেব তারপর আমরা যা যার বাসায় চলে যাই আর রাতের কিছু হয়নি পরদিন আমরা তিন দিন দেখা করি আর বলি কি রে আসনের বাড়িতে যাবি না ও তো বিয়ে রাজন সাকে বড় দুজনেই বলে তারা যাবে না আমি তখন বলি যে আমি যাব কিন্তু তারা তখন চাপ দেয় এবং এজন্য আমি আর যাই না আর সেই রাতে যা ঘটে তা আমি এখনো বলতে পারি না আমি রাতে ঘুমিয়ে যাই আর স্বপ্নে দেখে ওই তান্ত্রিক আসে আর আমাকে বলে কিরে শান্তিতে ঘুমাচ্ছিস শান্তিতে ঘুমাচ্ছিস ঘুমিয়ে নে কারণ সকালে যা দেখবি তা দেখে তোর শান্তির ঘুম আর আসবে না আমি লাভ দিয়ে ঘুম থেকে উঠি আবার ঘুমিয়ে পড়ে আর সকালে সাকিব আমাকে কল দেয় আমি কল ধরি আর সাকিব কান্না করতে থাকে আর বলতে থাকে তুই তুই কই তাড়াতাড়ি আয় রাজনদের বাসায় আয় আমি তাড়াহুড়ো করে বাসা থেকে বের হয়ে চলে আসি রাজনদের বাসায় আর গিয়ে যা দেখি তার দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না দেখি রাজন ফাঁসি দিয়ে ঝুলে আছে আর তার দুই হাত আর দুই পা তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে আছে তার যে হাত পা ছিঁড়ে নিয়েছে সেখানে এক ফোটা রক্ত নেই কোন জায়গায় পড়ে নেই কিন্তু রাজনের চেহারাটা সম্পূর্ণ সাদা হয়ে আছে আর রাজনকে এইভাবে কে মেরেছে তাও কেউ জানে না এইটা দেখে আমি আর সাকিব অনেক ভয় পেয়ে যায় আমি বুঝতে পারি এইটা ওই দানজিকের কাজ আর ওকে কিভাবে মারে তা ঘটনা শেষে আমি বলবো পরে আমি সাকিবকে বলি তুই আমার সাথে চল সাকিব তখন বলে কই যাব আমরা বেশি কথা বলিস না চলতে চল পরে আমরা দুজন বসিতের পর হুজুরের কাছে যাই এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলি হুজুর তখন বলে অনেক বড় ভুল করেছিস তোরা অনেক বড় ভুল করেছিস হুজুর ছোট থেকে আমাদেরকে চিনতেন হুজুর আমাদের দুটা তাবিজ দেয় আর বলে এই তাবিজ পরে কোন নেশা কোন নরপা করা যাবে না তাহলে কিন্তু তোদের অবস্থা রাজনীতি থেকে খারাপ হবে কথাটা মাথায় রাখিস পরে আমরা রাজনের বাসায় যাই একটু পরে পুলিশ আসে এবং রাজনের লাশ নিয়ে যায় পোস্টমর্টেম করে এবং পরের দিন রাজনের লাশ নিয়ে আসায় পরে মাটি দেওয়া হয় আমি সাকিবকে বলি যা কিছু হোক না কেন একটা না একটা সমাধান হবে কিন্তু তাবিজ কিন্তু খুলবি না কোনোভাবে খুলবি না অনেক দোকান দেবে তান শিকার মায়া জাল দিবে তো কোনোভাবে কোনোভাবে তাবিজ করা যাবে না কিন্তু আমাদের কিন্তু বোকা বানাতে পারে একটু সাবধানে থাকিস বন্ধু একটু সাবধানে থাকিস এই বলে সুজন চলে যায় প্রতি রাতের তান্ত্রিক স্বপ্নে এসে প্রচন্ড ভয় দেখায় আর অনেক টাকার লোভ দেখায় তান্ত্রিক বলে এই সব টাকা তোর শুধু এই তাবিজ আমাকে দে টাকাটা নেই কিন্তু আমি কোনোভাবে তাবিজ করি না এবং এইভাবে প্রায় আটটা মাস কেটে যায় এরপর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে আমি স্বপ্নে দেখি আজকে তান্ত্রিক হাসতে হাসতে বলছে এখন শুধু তুই বাকি রে আর এর ভেতরে সাকিবের বাবার কল দেয় আমাকে আর তার কল পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায় সাকিবের বাবা বলে সুজন সাকিব কি তোমার সাথে আছে আমি তখন বলি না আঙ্কেল ওর সাথে সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে কেন না আঙ্কেল কি হয়েছে সাকিবের বাবা তখন বলে রাত তিনটা বাজে সাকিব এখনো বাসায় আসেনি এমন দিনই তো কখনো করে না কোথায় বলতে পারো আমরা মনে করছি তোমার সাথে আছে এই জন্য তোমায় কল দিলাম তুমি তো বলতে পারছো না ওকে তুমি ঘুমাও আর সাকিব যদি তোমায় কল দেয় তাহলে আমাদের খবর দিও ঠিক আছে এরপর আমি ফোনটা কেটে দিই এবং আমি সাকিবকে কল দিই কিন্তু কেউ কল ধরে না কোনোভাবেই যেন ধরছে না আর সকালবেলা আমার বাসার সামনে অনেক মানুষের কথা শব্দ শুনতে পাই আমি ঘর থেকে বের হয়ে যা দেখি তা দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না সাকিবের লাশটা আমার জাম গাছে চলে আছে 
আর এইটা দেখে আমি মুহূর্তে কেন হারিয়ে ফেলি আর আমার জ্ঞান ফিরে প্রায় সাত দিন পর আমার বাবা মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর আমার জ্ঞান ফিরে আসতে রীতিমতো কান্না শুরু করে দেয় রাজনকে যেভাবে মারা হয়েছে সাঙ্কিবকে সেইম বাবা মারা হয়েছে এবং মেসে শয়তান তান্ত্রিক এইসব বলে সুজন কান্নাকাটি করতে থাকে আমি আর হাসানকে বলি কান্না করিস না দেখি কি করা যায় সুজন চলে যায় আর আমি আর হাসান চিন্তিত হয়ে যায় যে কি করা যায় কি করা যায় চিন্তায় চিন্তায় রাতার রাত ঘুমিয়ে গেছিল একেবারে হাসান বলে আমি পাশের এলাকার একটা বড় হুজুর আছে তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি দেখি কি করা যায় আমরা দুজন হুজুরের কাছে যাই এবং তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি হুজুরের কাছে ছোটবেলায় আরবি পড়তাম আর সে আমাকে হাসানকে অনেক ভালোবাসত হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে হুজুর আম থেকে বললেন তোমরা যাও আর ওই ছেলে গে কাল নিয়ে আসবা মাগদেবের পরে ঠিক আছে আমরা সময় মতো হুজুরের কাছে চলে আসি ওই ছেলেকে নিয়ে আর আমরা এসে যা দেখি তা নিজে চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না দেখি ওই তানসি হুজুরের রুমে বসে আছে আর সুজন তাকে দেখে ভয় অজ্ঞান হয়ে যায় পরে হুজুর পানি নিয়ে সুজনকে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে সুজনের জ্ঞান আসলে কান্না শুরু করে দেয় বলে এই তান্ত্রিক আমাকে মেরে ফেলবে আমাকে মেরে ফেলবে ও প্রচন্ড কান্না করে দেয় হুজুর তখন বলে উঠে না ও তোমাকে মারবে না কিন্তু ওর যেন কোনোভাবে কান্না থামছে না পরে তান্ত্রিক বলে আমি তোকে মারবো না তুই কান্না থামা এরপর সে কান্নাটা থামায় আমরা হুজুরকে বলি কিভাবে আনলে নেই তান্ত্রিককে হুজুর তখন বলে আমার জিনগুলো কাল রাতে তার কাছে যায় এবং আমার কথা বলে থাকে আর সে আসতে রাজি হয় হুজুর তান্ত্রিককে বলে এখন বলেন সেই রাতে কি হয়েছিল তান্ত্রিক তখন বলে উঠে সেই রাতে আমি একটা গাছের নিচে নিজের ধ্যান করছিলাম তখন ওর বন্ধু আমার পাশে প্রশ্রাম করতে থাকে আর সে অনেক মাতাল ছিল আমি তাকে বলি এটা কি করলি গাধা আমার সব ধ্যান নষ্ট করে দিলি তারা আমার কোন কথা পাত্তা দেয়নি সে আরো প্রশ্রাম করছিল তা দেখে আমার রাগ হয় আমি তাকে ধাক্কা দিই সে এসে চিল্লাচিলি করে এবং আমার শরীরের উপরে দিতে মতো মুতে দেয় এবং অনেক রকম ভাবে খারাপ ভাবে গালাগালি করে সেও আমার সাথে হাতাহাতি করে পরে আমাকে লাথি মারে আর আমাকে ধ্যানের উপরে প্রশ্রাম করে দেয় অপমান করে আমাকে আর এই ছেলে তাদের ধরে নিয়ে আসে এরপর তারা চলে যায় আমার তখন মাথায় রক্ত উঠে যায় আর আমার জিনগুলোকে ডাক দেয় আর তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলি জিনগুলো বলে আমরা দেখছি আমরা কিছু করতে পারি কি না কারণ আপনি আমাদের ডাকেন না কখনো তান্ত্রিক এরপরে জিনদুরুকে বলে ওদেরকে এমন ভাবে মারবা যা থেকে সময় ভয় কাঁপতে থাকে এরপর রাতে আবার মদ খায় এবং তারা রাতে বাসার বাইরে বসে থাকে আর আমার জিনগুলো তাদের সামনে নিয়ে আসে আর দেখে রাজন দৌড় দিবে এমন সময় তাকে ধরে আর একটা আছার মারে আর দু হাত দুই পা টেনে ছিঁড়ে ফেলে আর সব রক্ত চুষে চুষে খেয়ে ফেলে পরে তাকে তার বাসায় রুমে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় রাজনকে এভাবে মারা হয় আর তার বাবা রাজনের মারার খবর নিতে গিয়েছিল কিন্তু কোনো হজুর কিছু বলতে পারে নাই আরও সুজনকে বলে আমি তোকে মেরে ফেলতাম কিন্তু বাড়ি নাই কারণ সে একটা মেয়েকে ভালোবাসত আর সে তাকে কল দেয় আর বলে বাসায় কেউ নেই তুমি আসো আর ওরা পাপ কাজ করে আর এই সুযোগে জিনগুলো রাজনকে হত্যা করে ফেলে এতটুকু বলে সুজনকে সে বলল আমি তোকে মেরে ফেলতাম কিন্তু বাড়ি নাই কারণ সেই দিন তুই কিছুই করস নাই আর এতদিন তোকে ভয় দেখাইছি তুই নেশা করেছিলি বলে দেখ তোর তাবি যাচ্ছে কিনা অনেক আগে পরে এসছে চেক করে দেখ আমি তোকে মাফ করে দিছি এই কথাটা শুনে সুজন তান্ত্রিকের পায়ে পরে কান্না করে দেয় হুজুর তখন বলে এই ঘটনাটা এত সুন্দর করে সে সবাই ভাবতে পারে নাই হুজুর সুজনকে বলে আল্লাহর পথে চলে আসো দেখবা সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে পরে সুজনের সাথে আমরাও তামা করি কিন্তু আমারও হাসানের কেমন যেন খটকা লাগছিল পরের দিন আমি আর হাসান আবারও যাই সে হুজুরের কাছে হুজুর তখন বলে আমি জানতাম তোমরা আসবা আমরা তখন বলি কিভাবে বুঝলেন আপনি তখন সেই হুজুর বললেন কালকে সুজন অনেক খুশি হলেও তোমরা দুজন তান্ত্রিকের দিকে তাকিয়েছিলে আমি বুঝতে পারি তোমরা কিছু সন্দেহ করছো আর আমি তোমাদের মনের কথা বুঝি 
তোমরা যেদিন আমার কাছে এসেছিলে সেদিন রাতে আমি আমার জিনদের ডেকে তান্ত্রিককে খবর নিতে বলি আর সে কোথায় থাকে তা খোঁজে আনতে বলি একটু পরে জিনগুলো হাজির হয় আর বলে ওঠো এই তান্ত্রিক সুন্দর মনে আছে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় আমি তখন বলি আপনারা ওই তান্ত্রিকের সাথে কথা বলবেন না আমার কাছে আসতে বলবেন জিনগুলো তখন বলে উঠে ওঠো তান্ত্রিক যদি না আসতে চায় তাহলে কি করবো বলেন আমি তখন বলি ভালোভাবে না আসলে জোর করে নিয়ে আসবেন আর কেউ যদি বাধা দেয় তাকে শেষ করে দিবে পরে আমার জিন তার কাছে বলে হুজুর আপনাকে যেতে বলেছে তান্ত্রিক বলে তোর হুজুরকে গিয়ে বল সুজনের যেন কোনো সাহায্য না করে যদি করে তাহলে তোর হুজুরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নিবে আমার জিনগুলো এই শুনে তাকে আবার বলি কিন্তু সে রাজি হলো না তান্ত্রিক তার জিনগুলোকে ডাকে এবং আমার জিনের সাথে লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং আমার জিনগুলো তান্ত্রিকের জিনগুলোকে একটা একটা করে ধরে জমাই করে তারপর তান্ত্রিকের সমস্ত জিনকে মেরে ফেলে আমার জিন আর এটা দেখে তান্ত্রিক হত বম্ব হয়ে যায় এবং দেখতে তাকে কি হলো পরে সে আমার জিনটাকে নিয়ে আসে তাই সে এত ভালো ব্যবহার করছিল খুচুর আমাকে বলে সামনের মাসে সে চলে যাবে আর এক বড় মাদ্রাসায় তার সাথে আর দেখা হয়নি এই ছিল ঘটনা যে ভাই ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন নেশা কোনো সময় ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না কারো না কারো পরিবারকে তো ধ্বংস করেই দেয় সবাই ভালো থাকবেন আর নেশা থেকে দূরে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ জেফি ভাই আসসালাম আলাইকুম दारण আর এই ঘটনাটাও অনেকটাই সেরকম অসম্ভব রকম সুন্দর লেগেছে ভাই স্টোরিটা এবং আশা করছি আপনি আমাকে আরও স্টোরি পাঠাবেন সো এনিওয়েজ আমি এখন চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে চলে যায় এই ঘটনায় हाजिर हल्के शिहब हुसैन बोलाइल धनबाड़ी थाना बनीचंद्र बाड़ी ग्राम আজকে যে ঘটনাটি শেয়ার করব এটা আমার কাছের বড় ভাই শাহিন ভাইয়ের পরিবারের সাথে করে যাওয়া একটি ঘটনা তো চলুন দেরি না করে সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করি এই ঘটনাটি শাহিন ভাই আমাকে যেভাবে বলেছিলেন আমি ঠিক সেভাবেই বলছি উচ্চ হাসি কোনো নিরিবিলি রাস্তায় কি উচ্চ হাসি করা ঠিক মনে হয় না কেন বলছি ঘটনাটি শুনলে বুঝতে পারবেন ছাব্বিশে জুলাই দুই হাজার আঠারো সাল আমার কাজিনের গায়ে হলো ছিল তখন আমার কাজিনের বাসা আমার বাসা থেকে বেশ মিনিট হাঁটার পথ বলে রাখা ভালো তার বাসায় যেতে আমার একটি বাস ছাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয় যথারীতি আমি আমার ফুপি ও আমার বড় বোন জরিনা কাজিনের বিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই রাস্তায় যাওয়ার সময় আমরা অনেক কথা বলতে থাকি কথা বলার একটা সময় আমার বড় বোন বাস ছাড়ের নিচে আসতে হঠাৎ ফুপির কথা শুনে উচ্চ স্বরে হেঁটে ওঠে কিন্তু কি জানতো সেই হাসি একদিন তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে এরপর আমরা যথারীতি কাজিনের বাড়িতে যাই যথারীতি কাজিনকে গায়ে হলুদ লাগিয়ে চলে আসি আমাদের বাড়িতে এরপর আমরা যেই যার রুমে চলে যাই এর পরপরই আসল ঘটনার সূত্রপাত রাতে খাওয়ার জন্য মা আমাকে বলে 
আপুকে ডাক দিতে এরপর আমি যথারীতি আপুর রুমে গিয়ে যা দেখতে পাই তা দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখতে পাই আপু রীতিমতো হাওয়ায় ভাসছে তার চুলগুলোর সামনের দিকে ঝুলে আছে আর এটা দেখার পর আমি আপুর রুমে দরজা লাগিয়ে এক দৌড়ে বা আমার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে পড়ি এরপর সবাই একসাথে আপুর রুমে গিয়ে দেখি আপু ঘুমাচ্ছে তারপর মা আপুকে যেই না ডাক দেয় তখনই আপু এক লাফে উঠে বসে এরপর বাবা মাকে ভারী গড়ায় পুরুষ কণ্ঠে বলে অনুমতি দিলে আমি ওকে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব তারপর আমার বাবা বলে এটা কোনো ভাবেই সম্ভব না আমি আমার মেয়েকে কোনো দিন চীনের সাথে বিয়ে দিতে পারব না তারপর জিনটি তখন বলে ওঠে আমি ওকে বিয়ে করব বললে দেখ কিছু করতে পারিস কি না এই বলে সে একটা অট্ট হাসি আসে এরপর বাবা গিয়ে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে আনে এবং ইমাম সাহেব এসে আমাদের সবাইকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এরপর আমরা বেরিয়ে আসার প্রায় তিরিশ মিনিট পর রুম থেকে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনা চিৎকার শুনতে পায় আর তার কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব আমাদের ভেতরে আসতে পারলেন এরপর আমরা যাওয়ার পর বাবা জিজ্ঞেস করলেন কি হচ্ছে ইমাম সাহেব তখন ইমাম সাহেব বললেন আপনার মেয়েকে মারিদ জিন আসর করেছে মারিদ জিন আজ সন্ধ্যায় বার যারে নিজ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার মেয়ে উচ্চ স্বরে হাসাহাসি করছিল আর ঠিক ওইখানে একটা জিন যাচ্ছিল তখন তার হাসি শুনে তার ভালো লেগে যায় এরপর জিনটি আপনার মেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আপনার ছেড়ে তার দিকে ফেলে এবং তোর ঝাটকে দেয় তাই জিনটি আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেনি এখন আপাতত আপনার মেয়ের শরীরে নেই এই বলে ইমাম সাহেব একটা তাবিজ দেন এবং বলেন এটি যেন আপনার মেয়ের স্মৃতি কোনোভাবে না করা হয় বলে কিন্তু বিপদ আছে আর যাওয়ার আগে ইমাম সাহেব আরো বললেন বিপদ কিন্তু এখনো পুরোপুরি কাটেনি মেয়েকে চোখে চোখে রাখবেন কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন আসি এরপর মোটামুটি সবকিছু ভালোই চলছিল ঘটনা এখানে শেষ হলো ভালো হতো ওই যে কথায় আছে না শেষ হয়েও হলো না এভাবে বেশ কিছুদিন চলে যাওয়ার পর আমরা এই বিষয়টা ভুলতে গিয়েছিলাম ঠিক এমনই সময় এক সন্ধ্যার পর আপু আবার আগের মতো শুরু করে দেয় আমাদের সবাইকে গালি গালাজ করতে থাকে এবং বলে তোরা ওকে আমার থেকে কোনোদিন আলাদা করতে পারবি না রে পারবি না তখন মা খেয়াল করেন আপুর গলায় তাবিজটা নেই তখন তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন এবং তিনি সাথে সাথে আমাকে ইমাম সাহেবকে ডাক দিতে পারেন আমি যথারীতি ইমাম সাহেবের কাছে চলে আসি এবং ইমাম সাহেব এসে এবার আমার আর ঘর থেকে যেতে বললেন না তিনি একটা বড় বৃত্ত আঁকেন এবং আমাদের সে বৃত্তের ভেতরে বসতে বললেন তারপর ইমাম সাহেব আপুর ভেতরে থাকা সেই জিনটিকে বললেন তুই আবার কেন এসেছিস তখন আপু ভেতর থেকে সে জিনটা ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে বলে উঠল আমি আমি ওকে অনেক ভালোবাসি তাই কখনোই ছেড়ে যাব না না এরপর ইমাম সাহেব তার সাথে আনা এটি বোতল বের করলেন এবং জিনটিকে বললেন তোকে আজ কিন্তু বোতলে বন্দি করব তখন জিনটি বর্জকণ্ঠে বলে উঠল তুই আমার কিছু করতে পারবি না রে এরপর ইমাম সাহেব জোরে জোরে দোয়া পড়ে এবং আপুর গায়ে ফু দিতে তার ভেতরে থাকা জিনটি চিৎকার করে কেঁদে বললেন আর বললেন যদি বাসতে চাস তবে এই বোতলের ভিতরে বন্দি হলে কিন্তু মায়রা ফেলার মতো রে আমি এরপর আমরা দেখতে পাই একটি কালো ধোঁয়া বোতলের ভিতর প্রবেশ করে এবং সাথে সাথে ইমাম সাহেব বোতলের মুখটা লাগিয়ে দেন এবং তিনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার মেয়ে এখন বিপদমুক্ত এরপর ইমাম সাহেব বোতলে নিয়ে চলে যান ঘটনাটি এখানে শেষ হলেও ভাবত কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু এখনো কিছু না বাকি আছে এই কিছুদিন পর আমরা শুনতে পাই সেই ইমাম সাহেব অস্বাভাবিক মারা গিয়েছেন যথারীতি তার লাশ দেখতে গিয়ে দেখি বিভৎস অবস্থা মনে হচ্ছে কেউ দুটো চোখ যেন খেয়ে ফেলেছে বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা বের করে ফেলেছে তারপর তাকে দাফন করে বাড়িতে চলে আসি এরপর আমার বাবা একদিন বাজার থেকে আসছিলেন তখন প্রায় রাত দশটার মতো বেজে গেছে তিনি যখন বাঁশঝাড়ের কাছে আসেন তখন তিনি যা দেখেন তা দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখতে পান বাঁশঝাড়ের নিচে 
পাঁচটি কালো কুচকুচে অবল তার থেকে বিভৎসভাবে তাকে আছে আর আসছে তিনি তখন কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি যখন দৌড় দিতে যাবে তখন বুঝতে পারে তার হাত পা কাজ করছে না তখন একটি অববিশ্বে বাবার গলাটা টিপে ধরে এবং ভয়ঙ্কর গলায় বলে তোরা আমার ভয় করেছিস আমরা তোদেরকে ছাড়বো না রে ছাড়বো না সবাইকে শেষ করে দেব এরপর আমার বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এদিকে বাবা আসতে দেরি হয় আমি আমার ফুপিকে নিয়ে আসি একটা পর্যায়ে দেখতে পারি বাবা বার ছাড়ের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তারপর বাবাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসি ওই রাতে আমার বাবা জ্ঞান ফিরে নি আর বাবার জ্ঞান ফিরে পরের দিন সকালে এরপর সবাই বাবাকে রাতে কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন মূলত ওই ঘটনাটা তার আমার বাবার মুখ থেকে শোনা এরপর আমরা সবাই অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় তখন এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমরা কবিরাজ খুঁজতে থাকি সত্যি বলতে আমরা অনেক ভণ্ড কবিরাজের পাল্লায় পড়ি দিন দিন সমস্যাটা আরও বেড়ে যাচ্ছিল এমনকি একদিন আমার মা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যায় তিনি বাথরুম শেষ করে বাইরে এসে দেখতে পায় পাঁচটি বড় শিয়াল যার দাঁতগুলো অনেক বড় বড় চোখগুলো আগুনের কোলার মতো আর সেই গোলা থেকে একদম রাগে গজ গজ করছে মনে হচ্ছে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে দিবে এদিকে বাবা দেখে মা আসতে অনেক লেট হচ্ছে এত দেরি হওয়ার কারণ তো নয় তাই তিনি বাইরে বের হতেই শেয়ালগুলোকে দেখেন এবং বাবাকে শেয়ালগুলো দেখার সাথে সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এরপর বাবা মা দ্রুত চলে আসেন ওই দিন রাতে আমাদের ঘরের চালে অনেক ঢিল পড়ার শব্দ হয় কিন্তু সকালে আমরা কিছুই দেখতে পাই না পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বাবার বাড়ি সব কাজ শেষ করে গোসল করার জন্য পুকুরের উদ্দেশ্য রনা দেন তিনি পুকুরে গিয়ে যা দেখেন তা দেখার জন্য তিনি একদম প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখতে পান সেই পাঁচটি কালো কুচকুচে আবর তাকে বলছে আজকে ই করবি কে বাঁচাবে তোকে তখন বাবা রীতিমতো ভয় থর থর করে কাঁপছিল এমন সময় একটি অববেশে বাবাকে পানিতে চুবিয়ে দেয় একেবারে এবং ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং রীতিমতো পানিতে চুবাতে থাকে ভাগ্য ভালো তখন আমার চাচা ওই পুকুরের পারে যায় এবং বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিল তখন তিনি পানিতে ধস্ত ধস্তের আওয়াজ শুনতে পায় এবং এগিয়ে যা দেখতে পান তা দেখার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখতে পান পাঁচটি অব বাবাকে রীতিমতো পানিতে চুবাচ্ছে এরপর চাচার সবাইকে জোরে জোরে ডাকতে থাকে তখন সবাই চাচার ডাক শুনে চলে আসলেন এবং অবগুলো বাবাকে ছেড়ে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় বলে যায় আজকে বেঁচে গেলে কিন্তু এরপর আমার সময় পেলে মেরে ফেলব তোকে তারপর আমার বাবাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যায় সবাই তখন বাবা নাক মুখ থেকে রীতিমতো রক্ত বের হতে থাকে রাতে বাবা অনেক জ্বর আসে এবং ধীরে ধীরে বাবা এতটাই অসুস্থ হতে থাকে যে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না এর কিছুদিন পর আমার বাবা রক্ত বমি করতে করতে মারা যান আমাদের বাড়িতে শোকের ছায় নেমে আসে বাবা হারানোর বেদনা যে কতটা ভয়ঙ্কর তা একমাত্র সেই বুঝতে পারে যে আর বাবা মারা গিয়েছে এরপর আমার বাবাকে জানা যা পড়িয়ে মাটি দিয়ে আসি সত্যি বলতে কি তখন আমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল পরের দিন রাতে আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখি আমার বাবা আমাকে বলছে শাহিন তোর বাবনকে দেখে রাখিস ওরা আমাকে বেড়ে ফেলেছে তো ওদের কেউ ছাড়বে না সাবধানে থাকিস বাবা সাবধানে থাকিস এরপর আমার ঘুমটা ভেঙে যায় তখন আমার বাবার কথা মনে পড়ে আমার চোখটা ভিজে যায় যান এর পরের দিন আমি আমার বন্ধু রুবেনের সাথে কবিরাজের খোঁজ কমার জন্য বের হই অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা কবিরাজের সন্ধান পাই এরপর আমরা তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করি তার নাম ছিল সাধু শেরপুরের শেষ প্রান্তে ছিল তার বাড়ি দিনটি ছিল শনিবার আমরা সেদিন তার বাড়িতে যাই এবং তিনি আমাদের সমস্ত ঘটনা শুনে আমাদেরকে একটু বসতে বললেন তারপর তিনি একটা অন্ধকার রুমে চলে যান এবং এরপর প্রায় তিরিশ মিনিট পর হুজুর বেরিয়ে আসেন তিনি এসে আমাদেরকে যা বললেন তা শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই তিনি বললেন আমি আমার জিনদের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আপনাদের উপর পাঁচটি মারিদ জিনের আচর আছে কেননা আপনার বোনকে প্রথমে যে জিনটি ধরেছিল তাকে হুজুর বন্দি করে ফেলেছে এতে জিনটি কিছু জিন পরে মারা যায় ওই প্রথম জিনটি ছিল এই পাঁচজন জিনের ছোট ভাই সে একটা দুর্বল ছিল তাই বোতলে বন্দি করায় মারা যায় তখন তার পাঁচ ভাই হজ গিয়েছিল তারা ফিরে আসে এবং শুনতে পায় তাদের ছোট ভাইকে ইমাম সাহেব বন্দি করে ভরে ফেলেছে তাই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ইমামকে মেরে ফেলে এরপর আমি কবিরাজকে বলি আপনি কিছু দয়া করে আমাদেরকে বাঁচান 
তখন কবিরাজ বলে আমি বাঁচানোর কেউ না বাঁচানোর মালিক আল্লাহ আর তো শিলা মাত্র আপনারা বাড়িতে চলে যান আমি কালকে আপনাদের বাড়িতে যাব ইনশাল্লাহ এরপর আমরা কবিরাজকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে চলে আসি পরের দিন বিকেলবেলা সাধু কবিরাজ আমাদের বাড়িতে আসেন তিনি বাড়িতে পা রাখতে খারাপ কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়ে যান এরপর তিনি বললেন আমি আজ রাত বারোটায় আসনে বসবো এর আগে তোমাকে কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে তখন আমি বলি কি কি লাগতে পারো একটু বলেন তোমাকে তখন কবিরাজ বলে তুমি আজকে সন্ধ্যার ভেতরে বারোটি পেরে এটি লম্বা লাল ছিল কাপড় আর পাঁচটি কাচের বোতল আনবে এরপর আমি যথারীতি সন্ধ্যার আগে সবকিছু নিয়ে উপস্থিত হই এরপর রাত বারোটা বাজলে কবিরাজ রুকায় করতে শুরু করেন তিনি লাল সেলো কাপড় দিয়ে মাটির ভেতরে পেরেকের মাধ্যমে দুটি বৃত্ত আঁকেন এবং তিনি একটা বৃত্তে আমার আপুকে বসান আর অপর বৃত্তে আমি কবিরাজ আমার বন্ধু রুবেল বসি তারপর কবিরাজ কিছুক্ষণ দোয়া পড়েন এবং আমরা দেখতে পাই আপু কেমন যেন করছে হঠাৎ আপুর ভেতর থেকে সেই জিনগুলো রাগি গলায় বলে সাধু তুই কেন আমাদেরকে দেখেছিস তুই এখান থেকে চলে যা তোকে সন্তান করে দিচ্ছি চলে যা আর যদি না চাস তাহলে আজকে আর বেঁচে ফিরতে পারবি না রে এই বলে আপুর ভেতর থাকা সেই জিনগুলো কবিরাজের দিকে আসতে চায় কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল বোঝা যাচ্ছিল এরপর কবিরাজ আপুর উপরে পানি পড়া ছিটিয়ে দেয় এবং জিনগুলো বলে দেয় এর ফলাফল ভালো হবে না কিন্তু তারপর কবিরাজ বলে তোরা কেন এদের পিছিয়ে পড়ে আসিস তখন জিনগুলো বলে ওঠে ওরা সবাই মিলে আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে আমরা ওদের কাউকে ছাড়ব না তখন জিনগুলো বলে ওঠে ওরা সবাই আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে আমরা ওদের ছাড়ব না ইমা আর ওর বাবা তো মেরে ফেলেছি এখন ওদের তিনজনের পাড়া তিনজনই মরবে তখন কবিরাজ বলে তোরা ওদের কিচ্ছু করতে পারবি না যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাস তাহলে চলে যা তখন জিনগুলো বলে না আমরা যাব না জানের বদলে জান দিব এরপর কবিরাজ গাছের ডাল দিয়ে আপুর শরীরে আঘাত করতে জিনগুলো ভয়ঙ্কর আর্তনা শুরু করে এবং বলে আমাকে ছেড়ে দে আমার কষ্ট হচ্ছে আমি চলে যাব তখন কবিরাজ বলে তোদের ছেড়ে দিলে তোরা আবার এসে এদের ক্ষতি করবি তোদের ছাড়া যাবে না অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম কিন্তু তোরা যাস নাই যাস নাই এরপর কবিরাজ দোয়া পড়ে তাদের বন্দি করে বোতলে আর তারপর তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওই রাতে কবিরাজ আমাদের বাড়িতে থাকেন এবং সকালে তিনি তার উপযুক্ত হাদিয়া নিয়ে চলে যান আর এইভাবেই আমাদের পরিবারে বিভীষিকাময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে আমার আপুর এখন বিয়ে হয়ে গেছে তার দুটো সন্তানও আছে সব মিলে বেশ ভালোই আছি আমরা আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন জেফ ভাই এই বলে শাহিন ভাই তার ঘটনাটি শেষ করেছিলেন আর তখন আমি দেখতে পাই তার চোখ দুটো যেন ভিজে গিয়েছিল এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ঘটনা লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনাটি যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে কত নম্বরে প্লিজ ওটি শোনাবেন প্লিজ আমাকে জানাবেন এবং লিসনারদের বলতে চাই আপনাদের যদি আমার ঘটনাটি পছন্দ হয় তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ এতে ঘটনা লিখতে অনেক অনুপ্রেরণা পাই সবশেষে বলি ভালো থাকবেন ভাইয়া ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক এটি মোহাম্মদ শিহাব হোসাইন আসসালাম আলাইকুম শিহা ভাই আপনার কিন্তু আজ এই নিয়ে আমি যদি বলি তাহলে আজ মোটস প্রভাবলি চারটি ঘটনা কিন্তু শেয়ার হয়ে গেল আপনি আরও ছটি ঘটনা পাঠাবেন আপনার ঘটনাগুলো যদি সবার কাছে ভালো ভালো লাগে ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো বা আপনাকে অফিস ইন স্টোরি টেলার করে ফেলতে পারবো বিকজ আপনার স্টোরি খুব সুন্দর করে গোছানো হয় অ্যান্ড বিউটিফুল হয় আমি এটা আমি আপনাকে বলতে পারি যে আপনার স্টোরি অনেক গোছানো এবং খুব সুন্দর এবং একটা দাঁড়ি কমার কোনো মিস্টেক্স নাই একদম স্মুথ অ্যান্ড ফ্রেশ যেটাকে বলি আর আমি এরকম স্টোরি চাই এরকম স্টোরি টেলার খুব মানে দরকার আমি মনে করি এবং দ্যাট ইস বিউটিফুল আসলে আর আমি চাই যে মানে এরকম এরকম স্টুডেন্ট সবসময় থাকুক আমাদের সাথে আর এই জন্য আমি আসলে যেটাকে বলি যে 
না আমি সবসময় এই জন্য চেষ্টা করি যে এই এই ধরনের স্টুডেন্টরা কেমন প্রেরণা দিতে এবং আমি আমার নিজের করে রাখতে হয় কাছের করে রাখতে এই জন্য অফিসিয়াল করে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ আপনার স্টোরি খুব সুন্দর হচ্ছে ভাই আমি খুব পছন্দ করেছি আপনার স্টোরি এবং আশা করছি আপনার স্টোরি সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগার কথা ভাই আপনার স্টোরি খুব সুন্দর খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আপনি আরও স্টোরি লিখবেন আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো যেন আপনি যেটাকে বলে যে কোনো তিন যেন স্টোরি বন্ধ না করেন মার্শাল আপনার স্টোরি অনেক ভালো ভাই এনিওয়েজ আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী ঘটনা এখন বাদ বাকি ঘটনাগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং হবে অ্যান্ড কারো যাদের একটা ছোটো ঘটনা আছে আমি চলে যাচ্ছি কারণ তাদের ছোট্ট একটা ঘটনায় আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় स्टोरी अनेक दिन सुनि क्लस फोर थे भौतिक घटना शुनी আমি এই প্রথম ঘটনা লিখে পাঠাচ্ছি আপনাকে এই ঘটনাটি কোনো জায়গায় শেয়ার করা হয়নি এখন সরাসরি ঘটনায় চলে যাই যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছে সে আমার বাবার মামাতো বোন অর্থাৎ আমার ফুপু লাগে আমি নিজ চোখে সব ঘটনার সাক্ষী কালো জাদু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমার ফুপুকে দীর্ঘ মেয়াদি কালো জাদু বান মারা হয়েছিল কারণ দীর্ঘ কালো জাদু করলে কেউ সন্দেহ করতে পারে না আস্তে আস্তে তার শরীর খারাপ হতে থাকে সবাই মনে করে হয়তো বা এমনি শরীর খারাপ করছে এমনি ফার্মেসি থেকে বিভিন্ন ওষুধ খাওয়াতো কিন্তু দিন দিন তার খারাপ অবস্থা হতে থাকো এবং একটা দিন শুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় তার শরীরের সব কিছুই যেন পচে গেছে যেমন কিডনি লিভার ফুসফুস ইত্যাদি সব কিছুই পচে গিয়েছে আমার ফুপুরা গরিব মানুষ ছিল তারা টাকা কোথায় পাবে চিকিৎসা করানোর জন্য তারপর গরু অলঙ্কার বিক্রি করে চিকিৎসা চালিয়ে যায় এক সময় টাকা সব শেষ হয়ে গেলে ফুপুর নিজ বাবা এর বাড়িতে আনা হয় হাসপাতাল থেকে আমার ফুপুর মার ভাই অনেক বড় কবিরা ছিল তার নাম বলা নিষেধ সে একদিন তাকে দেখতে আসে তারপর কিছুক্ষণ পর সে আমার ফুপুর মা বাবা সাথে আমিও ছিলাম ডাক দিয়ে বলল তাকে তো কালো জাদু করা হয়েছে এটা শুনে তার বাবা মা একদম কান্নায় ভেঙে পড়ে ফুপুর বাবা তখন বলে ওঠে এখন বাঁচের উপায় কি কবিরাজ তখন বলে দেখতে হবে দেখতে হবে কালকে সব জানা যাবে তারপর সে চলে যায় এবং তার পর সে নিজের বাসায় চলে যায় পরের দিন কবিরাজ আমারও আসে কবিরাজ বলল আমার কিছু পালিত জিনের মাধ্যমে জানতে পারি কি করতে হবে আর একটা কথা কবিরাজ যখনই কোথাও যায় তখন তার সাথে একটা জিন থাকে কবিরাজের সাথে যেন কবিরাজকে কেউ ক্ষতি করতে না পারে মূলত যেদিন কবিরাজ আসছিল তখন তার সে পালিত জিনই বলে তাকে কালো জাদু করা হয়েছে তারপর সেদিন রাতে রুকায়তে বসে মিনিমাম তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর জিন হাজির হলো কবিরাজকে বিভিন্ন ধরনের গালাগালি করে এবং গালাগালি করছিল জিনটি তখন বলে এই আদমের বাচ্চা আমাকে কেন ডাকছিস তুই কবিরাজ তখন বলল তুই কেন এই মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছিস এই মেয়ে তোর কি ক্ষতি করেছে জিনটি তখন বলে উঠল কেন বলবো শয়তানের বাচ্চা কেন বলবো তোকে এই বলে অট্ট হাসিতে মেটে ওঠে এবং কবিরাজ তখন মনে মনে কি যেন বলল তখন জিনটা তখন বলল থাম থাম কবিরাজ তখন কবিরাজ বলল কেন এই মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছি সত্যি করে বল রে বল জিনটি তখন বলে আমি নিজ ইচ্ছায় আসি নাই আমাকে পাঠানো হয়েছে কবিরাজ তখন বলল তোকে কে পাঠাইছে নাম কি সে জিনটি তখন কিছু বলতে চায় না কবিরাজ আমারও মনে মনে কি যেন বলে তারপর জিনটি আমারও বলে ওর জামাইয়ের ভাই ও তার বউ छागल चिकित्सा सब टा शेष हो तीन टाइम लाल मन के दीब ये जा জিনটা তখন বলে যাবো না যাবো না আমার ছাগল চাই 
তাছাড়া আমি যাবো না আমি আমি ছাগল নিয়ে তারপর যাব এবার কবিরাজের রেগে যান তার পালিত জিনের মাধ্যমে সে খারাপ জিনটিকে বোতলে বন্দি করে তার পালিত জিনদের মাধ্যমে সে এটি করতে সমর্থ হয় এরপর কবিরাজ বলে তার অর্থাৎ আমার ফুপুর শ্বশুর বাড়িতে যেতে হবে আর এই কাজটা বাকি অংশ ওখানেই করতে হবে পরের দিন তার শ্বশুর বাড়িতে চলে যায় অতপর তার নিজ রুমের ভেতরে দরজার একটা দই ছোট্ট একটা পাত্রের ভেতরে অনেকগুলো তাবিজ পায় এবং চুল ব্যবহৃত কাপড় পাওয়া যায় তার বালিশের ভেতরে তাবিজ পাওয়া যায় আর ওঠানে একটা বড় দইয়ের পাত্র ছিল সেটার ভেতরে নিরানব্বইটি তাবিজ সহ আরো কাগজ পাওয়া যায় এরপর যে কালো জাদু করেছিল অর্থাৎ দেবর ভাবিকে বলা হয়েছিল তার প্রথমে অস্বীকার করে কবিরাজ তখন তাদেরকে ভয় দেখা যে এই মেয়েকে যেভাবে কালো জাদু করেছে এর থেকে আরো ভয়ঙ্কর ভাবে কালো জাদু কিন্তু করবো উল্টো কালো জাদু করব তারা যদি স্বীকার না করে এবং তারা জানে যে কালো জাদুকর কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং কালো জাদু কতটা ভয়ঙ্কর হয় তারপর তারা সবকিছু স্বীকার করে নেয় পরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন কালো জাদুটা করা হয়েছে তখন তারা বলে যে ওর সাথে ঝগড়া হয়েছে আমাদের আমাদেরকে অনেক খারাপ খারাপ ভাবে গালাগালি করে অপমান করেছে এতে আমরা অনেক রাগ হই এই জন্য তাদেরকে মাধ্যমে কালো জাদু করি এখন আমার ফুপু ওষুধের উপরে বেঁচে আছে তাদের জামাই রাজমিস্ত্রি কাজ করে সংসারে খাওয়া দাওয়া তার বইয়ের ওষুধ কেনার মতো টাকা ইত্যাদি আরো খরচ চালাতে পারে না তারা এখন খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছে একদিন ওষুধ খাওয়া বাদ দিলেই তিনি অস্থির হয়ে যান যে সময় আপনি তো জানেনি বর্তমানে বাজারের ওষুধ মূল্য কতটা বেশি ঘটনা এখানেই শেষ আমি জানি যে সময় ঘটনাটি সাজে লিখতে পারিনি এই প্রথম ঘটনাটা লিখলাম পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই ধরনের সমস্যার ঠিক হয়ে যাবে অনেক কষ্ট করে দেখলাম আমার কাছে আরো ঘটনা আছে আমি সময় পেলে অবশ্যই ভৌতিক কথায় লিখে পাঠাবো যে সময় ঘটনাটা যদি সিলেক্ট হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং কততম পর্বে শেয়ার হবে সেটাও জানাবেন এরপর তিনি তার ফোন নম্বর দিয়েছেন Thank you so much for this beautiful black magic story, Siam Bhai. Now, I'm going to share this story. I'm going to share this story. I'm very happy 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 to share this story. घटना रिमोडिफाइल ग्रहणजोग्यता लाभ कर घटन कलेक्ट कर मुख घटना माछ धरार नेशा छो एक दिन तीन टाजे बसाय खे दे बेर चके माछ धरते जाए तक हमारे भाइय टाइफएड जर हो जेफी भाई निश्चय सबा जान टाइफएड जर सब एक बार ना एक बार को घटना चले जाए तो दिन माछ धरते गए सन्धा नेमे आ सबा तक बोले एत देरी कारण से कथाय सबा तक बोल चल चके गए देखे से कथाय सबा देखते पेल 
যে ভয়ঙ্কর অবস্থা ভাইয়ার এবং সে পড়ে আছে মাকে সবাই ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে যায় তারপর আমার মাকে কল দেয়া হয় আমার মা আবার ঢাকায় চাকরি করত গার্মেন্টসে তখন আমার মোবাইল ছিল না ছিল টেলিফোন তো এরপর ম্যানেজারের কাছে কল দিয়ে নাম বলল এবং মাকে ডাক দিয়ে আসতে বলল বাসায় মার সাথে সাথে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এরপর মাকে সব ঘটনা খুলে বলা হবো তারপর মা ওই দিনই বাসায় চলে আসেন তার আগে আমার ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলে ঢাকায় নিয়ে যেতে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় এরপর তাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকার ডাক্তার তাকে বলল তিন থেকে চার লাখ টাকা লাগবে তাকে অনেক বোঝানোর পর অবশেষে এক লাখ টাকায় চিকিৎসা করাতে রাজি হলেন পরে ভাই একটু সুস্থ হলেন এরপরে ভাইয়াকে আবারও বাসায় নিয়ে আনা হয় পরে ভাইয়াকে এরপর থেকে কেমন যেন পাকলামি শুরু করে দিল ভাইয়া আর একটা কথা বলে রাখি ভাইয়া আমার ভাইয়া ছিল ময়রা বোমা ময়রা যাকে বলে কানেও শুনে না আমার ভাইয়া পুরো সুস্থ ছিল ছোটবেলায় ছোটবেলায় বোবা বড়া হয়ে যায় বোবা বড়া হয়েছিল কিভাবে সেটারও একটা ঘটনা আছে আমার ছোট মামা আর আমার ভাইয়া একদিন ক্রিকেট খেলতে যায় ক্রিকেট খেলে আমার ভাইয়া বেশ ক্লান্ত হয়ে যায় আবার আমার ভাইয়া এক মাস ছাড়ার নিচে শুয়েছিল বিশ্রাম নিছিল এবং কখন সে ঘুমে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি আমার মামা মনে মনে চিন্তা করলো এই যে যেখানে যেত সেখানে হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে আর একটা ম্যাচ খেলেনি তারপর গিয়ে না হয় ঘুম থেকে জানানো যাবে তো যেই ভাবার সেই কাজ আর আমার মামার এই সিদ্ধান্তটা ছিল সব চাইতে ভুল সিদ্ধান্ত এরপরে খেলা শেষ হলে আমার ভাইয়াকে অনেক ডাকাটাকি করে অতপর বাসায় চলে আসে পরে বাসায় গিয়ে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে যে কথা বলতে পারছে না কানেও শুনতে পারছে না যাক আমারও ঘটনায় যায় আমার ভাইয়া অনেক পাগলামে শুরু করতে লাগলো সবাইকে মারধর করতে যায় শুধু সারা দিন ঘুমাতো রাত হলে অনেক চিল্লা ফাল্লা করতো পরে অনেক ডাক্তার দেখায় কবিরাজ দেখায় কিছু হয় না পরে এক কবিরাজের খোঁজ পায় সেখানে এবং সেখানে চলে যায় সেখানে পৌঁছানোর পর হুচুর ছেড়ে আমাদেরকে বসতে বললেন প্রায় চল্লিশ মিনিট বসার পর তিনি চলে এলেন এবং বললেন সমস্যা তোমাদের এরপরে আমরা সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এরপরে তেল পড়া আর তাবিজ দিয়ে বলল ভালোভাবে আগে মাথা থেকে শুরু করে শরীরের সারা শরীরে ভালো মতো বেঁকে দেবেন প্রায় তিন থেকে চার দিন ভালোই থাকে আমি এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে আমি আর আমার ভাইকে উভাব করে তেল দিয়ে মালিশ করতে পারিনি এবং উল্টো করে তেলটা ফেলে দিয়েছিল রীতিমতো মূলত আগে হাতে দেওয়ার নিয়ম ছিল এরপরে পায়ে দিয়েছিল কিন্তু বিষয়টা উল্টো হয়ে গিয়েছিল আগে পায়ে দিয়েছিল তারপরে মাথায় দিয়েছিল এভাবে করে সম্পূর্ণ যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল পরে তেল দিয়ে গোসল করানো হয় এরপর আবার ওইখান থেকে ভাইয়াকে জিনে ধরে বসে জিন পরে আবারও সমস্যা শুরু করে দেয় পরে আবার হুজুরের কাছে যায় হুজুর তখন বললেন আমার আর কিছু করার নাই পরে দিন যায় আর পাগলামি যেন দিন দিন বেড়েই চলেছিল এরপরে আমার এক সাজান খালু আছে ওনার কাছে বলা হলো যে এমন এমন সমস্যা এরপরে তিনি বললেন আমি কালকে যাব দেখি করতে পারি পরে আমার খালু এসে আগেই দেখে বললেন তিন হাজার টাকা লাগবে তাবিজ জানার জন্য পরে আর কি করব দিলাম টাকাগুলো পরে তাবিজ দেওয়া হলো একদিন ভালো গেল তারপরে আবার একই অবস্থা দিন যায় আর তার পাগলামি যেন দিন দিন বেড়েই চলেছিল এখানে যদি ঘটনাটা শেষ হতো তাহলে ভালোই হতো আমার ভাইয়ার অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটানো শুরু করলো আমার ভাইয়া একা একা তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে চলে যেত আমার সবাই জানি যে ভাই একজনের পক্ষে এত দূর হাঁটা কিন্তু সম্ভব নয় আমার ভাইয়া হঠাৎ মিসিং হয়ে গেল এবং প্রায় পঁচিশ দিন পর বাসায় ফিরে এলো এমনই যাচ্ছিল দিন পরে আমার শাহজান খালু এসে যা বলল তা শুনে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেলাম আমার ভাইয়ার সাথে দুটি খারাপ জিন আছে আর এরা যদি নিজে নিজে চলে যায় তাহলে সম্ভব কিন্তু এদেরকে তাড়ানো কোনোভাবেই কারো পক্ষে সম্ভব নয় পরে পূর্ণিমার রাত হলে অনেক অনেক বেশি পাগলামি করে আর আমার মাকে একবার মারছিল এখনো এমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় পূর্ণিমার রাত হলে মূলত ভাইয়ার পাগলামিটা বেড়েই যায় এই বলে ঘটনাটি শেষ করেছিলেন আমার ওয়াইফ জিউস ভাই এটা একদম সত্যি একটা ঘটনা আমার সালা এখনো এভাবে ঘুরে বেড়ায় আর একা একা কথা বলে মাঝখানে আমার সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু আমি যে গাড়ি চালাই তো আগের মতো করে আসলে সময় করতে পারি না যে তার সাথে কথা বলবো বা তার সাথে দেখা করব তো যে সুভাই এই ছিল ঘটনা ঘটাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন এবং ভৌতিক কথা দীর্ঘজীব ইতি তানভীর দোহার নবাবগঞ্জ উপজেলার সাহেব বাজার আমার বাসা আমরা সবাইকে যেন সবসময় সুস্থ রাখি আর অবশ্যই আমার লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই আমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আমি এমনিতে বাংলা টাইপ কম্পানি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই 
ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি আসলে বিউটিফুল বলবো না এটা আসলে বিউটিফুল বলা যায় না এবং খুব মানে স্যাড একটা স্টোরি এটা মানুষ সম্পূর্ণভাবে মানসিকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে মানে এটা খুব খারাপ লেগেছে যে কত জিম মানে অনেক অভিরাজ দেখানো হয়েছে অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে বাট কোনো লাভ হয়নি এবং আজীবনের জন্য সে মানে যেটাকে বলে অসুস্থ হয়ে গেছে এবং সেটার কোনো নিরাময় নেই এই ব্যাপারটাই অনেক কষ্টদায়ক লেগেছে আমার কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ এই স্টোরিটার জন্য আশা করছি এরকম স্টোরি আপনার কাছে আরও থাকলে অবশ্যই কালেক্ট করে আমাকে পাঠিয়ে তুলুন এরকম একটা স্টোরি আমরা পড়েছিলাম অনেক আগে একশো পাঁচতম এপিসোডের দিকে মনে আছে আমার এখন তিন ঘন্টা পাঠানো হয়েছিল তার মানে জিনে ধরার পর থেকে একদম পাগল হয়ে গিয়েছিল এরপর আর কোনো দিন সেটা সুস্থ হয়নি জিনটা চলে গিয়েছিল তারপরে আর কোনো দিন সুস্থ হয়নি ছোট্ট একটা ভুলের কারণ অনেক আগে পাঠিয়েছিল কেউ একজন পাঠিয়েছিলাম নামটা ঠিক মনে নেই বাট আমার এখনো মনে আছে স্টোরিটা তাকে রীতি মতো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হোক একটা টাইমে এতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গেছিল তার মানে জিন জিন অনেক আগে আসুন না আপনারা কমেন্ট করেন যে আসে যদি জিন পাইতাম জিনের সাথে থাকতে পারতাম অনেক ভালো হতো জিনের সাথে থাকা যে কতটা ভয়ঙ্কর এটা যার হয় যার ফাটে সেই বসে এই জন্য সবাইকে বলি সময় সাবধান থাকবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কখনো ফাইস দিন করা উচিত মানে বিষয়গুলো আসলে ইন্টারেস্টিং ছিল স্টোরিটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস স্টোরি ভাই এবং আমি যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করেছি স্টোরিটাকে গুছিয়ে আপনাদের সামনে তোলানো কারণ প্রথমত স্টোরি যখন এসছিলাম কিছুই বুঝতে পারিনি বাংলাদেশ যখন লিখছিলাম তখন কিছুই বুঝিনি মাথার উপর দিয়ে গিয়েছিল পরে অনেকক্ষণ বুঝে বুঝে প্রায় আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আমার লেগেই গেছে সময় দিতে হয়েছে স্টোরিটার পিছনে দেন একটা আলহামদুলিল্লাহ একটা জিনিস বুঝাতে পারলো বড় হয়েছে বাট স্টোরিটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিল এবং বেশ ভালো ছিল একটা স্টোরিটা থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এই ছিল আজকের আয়োজন আশা করছি আপনাদের আজকের এপিসোডটা অনেক ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে কিন্তু জানাই দিতেই পারেন বিকজ আমরা কিন্তু চাই যে আপনার বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন সো আমি আমি এখন আজকের মতো বিদায় নিব বাট আমি একই সাথে বলতে চাই আপনারা যদি চান যে মানে আমাদেরকে ঘটনা পাঠাবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ইমেল আইডি আছে উইচ ইজ বহু থেকে স্টোরিজ আর রেড জিমেল ডট কম বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস রেড জিমেল ডট কম ঠিক এই মিলে কিন্তু ঘটনা সেন্ড করে দিতেই পারেন আর বেসিকলি কিছু করার লাগবে না সো দিস ইজ ইট আমি এখনকার মতো বিদায় নিবো বাট আগামীকাল থেকে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমি যেটাকে বলে যে কমেন্ট করে শোনাবো আপনাদের এবং আশা করছি কালকে থেকে আবারও কমেন্টের যে আমাদের যে সিস্টেমটা ছিল সেটা কালকে থেকে আবারও চালু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং ইনশাল্লাহ প্রতি রাতে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আবারও কমেন্ট নিয়ে আসবে এবং কমেন্টগুলো পড়ব আশা করছি ভালো লাগবে সো এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবারও কথা হবে ততক্ষণ মতো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভৌতিক কথার সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রির সবাইকে